సుచక్ర వరదాచార్యం శుద్ధసత్వ గురుత్తమం శ్రీనిధి రాఘవం వందే హి అపార కరుణాకరం శ్రీమాలోల కటాక్షేణ బ్రహ్మోపదేశ లాభత శ్రీమాలోల నృసింహోయం హాస్యో హసతు సర్వదా ఎల్లోరుకు నమస్కారం మాలోల నరసింహన్ ఎన్ర ఇంత కొళందైకి ఉపనయనమాక కూడి ఇంత వేళయిలే ఆచార్యన్ అనుగ్రహతై మున్నిట్టు అంత కొళందయై వాళ్తి అడియన్ ఎలుదియ శ్లోకం శ్రీమాలోల కటాక్షేణ శ్రీమాలోలనాగ మా ఎన్ర మహాలక్ష్మియోడు కూడి ఇరుక కూడి అంత నరసింహన్ అంత మాలోల నరసింహనుడయ కటాక్షేణ నరసింహరుడయ అరుడ్పార్వయాలే ఎన్నా నరసింహరుడయ అంత కటాక్షతే స్వామి దేశికన్ కొండాడి ఇరికిరార్ సఠాపటల భీషణే సరభస అట్టహాసోద్భటే స్ఫురత్కృతి పరిస్ఫుట భృగుటికేపి వక్త్రే కృతే కృపాకపటకేసరిన్ ధనుజడింభదత్తస్తన సరోజ సదృశా దృశా వ్యతిభిషజ్యతే వ్యజ్యతే అంద మాలోల కటాక్షేణ అంద మాలోలనుడయ అరుడ్పార్వయాలే ఇంద కుళందై అది మట్టు ఇంత కొళందైకు ఒక అడిషనల్ అనుగ్రహం బ్రహ్మోపదేశ లాభత అతోడు బ్రహ్మోపదేశంను ఉలగత్తిలు ఉన్న ఉపదేశంగళ్ళే సిరంద ఉపదేశం ఇదున్నా గాయత్రి ఉపదేశం ఏన్నా గాయత్రి మంత్రత్త తహపనారే ఆచార్యనా ఇరుంది పిళ్ళకి ఉపదేశం అంటారు బ్రహ్మన్నా గ్రేట్ అని అర్థం బ్రహ్మోపదేశంనా ది గ్రేటెస్ట్ ఉపదేశం అని అర్థం అది మట్టు ఇల్లే ఉలగత్తిలేయే ఒరే ఒక మంత్రం దాన్ని సాపాడు పొట్టు ఉప ఉపదేశం అన్నవారు ఇప్పుడు ఇదే కొళంద నాడికి ఆచార్య అంటే పంచ సంస్కారం సమాశ్రయణతకు పోరారు అష్టాక్షరం ఉపదేశంనా మొదల్ల ఆచార్య ఎన్న సొల్వారు వెరువేతల వాంబర్ మొదల్ల శ్రీపాద తీర్థం ఆనా ఉలగత్తిలేయే కొళందకి సాపాడు పొట్టు పండ్ర ఉపదేశం ఇదినా గాయత్రి ఉపదేశం ఎన్నా కాతాల కుమార భోజనంను ఆయుడు కుమార భోజనంను సాప్టుటు వైరు నెరంబి పండ్ర ఉపదేశం గాయత్రి ఉపదేశం అది ఎప్పుడిప్పా వైరు రొంబినదికప్పుడు ఉపదేశం అనలామా వెరువేతల దాన మంత్రోపదేశం వాంగణం అబ్డినా అదికి శాస్త్రం ఒక విషయం చెల్రదు గాయత్రి చందసాం మాత గాయత్రి దేవి అన్నవల్ మాత తాయార్ కాణం అమ్మావుకు కొళంద పట్నియోడ ఇర్ద పొరుకాదు అదనాల గాయత్రి మట్టు ఎన్న సొల్రా పరవాల్ల అంత కొళంద సాపడటం నన్న వైర్ రొంబటం అదికప్రం ఉపదేశం ఆఫటం ఎన్ర వేరు ఎంద మంత్రతకుం ఇల్లాద ఏక్షం గాయత్రి కుండు అప్ప తహపనారే ఆచార్యనార్ద సొలి కొడుకరార్ అంత గాయత్రియే తాయా ఇరుంద కొళందకి వైర్ రొంబినదికప్రం నా ఉళ్ళ పోరేంటి పోరా అది మట్టు ఇల్ల గాయత్రి మట్టు ఉళ్ళ పోయిడుతున్నా అదికప్రం అంత కొళందకి స్పిరిచువల్ పవర్ ఇంగర్ద అధికరికం తేవయిల్లాద ఎన్నంగల్ ఇంగర్ద మనసుల వరాదు నికి నరయ సొల్రం లియా మనవలిమ ఇంగర్ద ఇల్ల కొళందగల్ల రొంబ మెంటలీ వీకా ఫీల్ పండ్రా ఇదల్ల వరవే వరాది నిలేదు గాయత్రి దినందోరు సొలి కొండే వందాల్ అంత గాయత్రి ఎల్లా మనవలిమయం కొడుకం ఎనాదోడ పేరే ఎన్నన్నా గాయత్రి గాయంతం త్రాయతే ఎస్మాత్ గాయత్రిగ్రా తన్న గానం మండ్రవర్ ప్రేమతోడు యార్ జపం మండ్రాడో అవాళ గాయత్రి ఎన్బదు కూడవే ఇరుంది కాపాట్షకూడియదు అదనాల దా ఒక పళమొడి ఉండు కామం నొలయర్తుకు మునాడి గాయత్రి నొలంజడను అదనాల ఎవడో కొడో గాయత్రి శీకరమ ఉళ్ళ పోరు అవడో కొడో కాపాతం అప్ప బ్రహ్మ ఉపదేశమ అప్ప ఒరుపురం పారుంగల్ మాలోలన్ నరసింహనొడే కటాక్షం ఇన్నూరు పురం బ్రహ్మోపదేశ లాభత ఇంద రెండుకు యారుకు కడచదునా శ్రీ మాలోల నృసింహోయం రెండయం పెట్ట అంత కొళందైకు మాలోల నరసింహన్ ఎన్రే తిరునామం ఏర్పట్టుకు అవరికి ఇన్నూరు పేరు ఏనా హాస్యన్ అదనాల శ్రీ మాలోల నృసింహోయం హాస్యో హసతు సర్వదా ఇంద హాస్యన్ హసతినా సిరిచిండే ఇరకారు అని అర్థం హసతు నా ఇది పోల సిరితు ఇప్పుడు అవర్ సిరిచిండు ఇరకారు హసతు సర్వదా ఇది పోల అవర్ సిరితు కొండే ఇరకటం వాళ్ళకేల ఎల్లా ఇన్బంగళం నెరైంది అంత హాస్యన్ ఎన్ర పేరుతుకి ఏట్టబడి హాసంనా సిరిపు అని అర్థం మందహాసంను సొల్రం బరంగ మందహాసంనా మెల్లియ సిరిపు అప్ప హాస్యన్నే అవరికి పేరు ఇరుకు అదనాల ఎప్పోదం సిరితు కొండు పెరుమాళం తాయారం అవర ఇదే పోల మా లోలనాగ మా ఎన్ర తాయారం మా లోల నరసింహను ఇంద బ్రహ్మోపదేశమాన ఇంద కొళందయాన మా లోల నరసింహనై హాస్యనాగ అవర్ హసితి హసతి సిరితు కొండే ఇరుకుంబడియాగ అనుగ్రహం అన్నట్టు ఎన్ర అవరై వాళ్తి మనం ఉపన్యాసతకు వరువం ఎన్న ఉపన్యాసం అన్ననో ఎద పతి పేసనోను అడియన్ కేట ఏనా పొదువావే ఎంత ఉపన్యాసనాలో రెండు విషయం అడియన్ కేటుండ్రువే ఒన్ను టాపిక్ ఎన్న నింగడే సొలుడుబో ఏనా ఆర్గనైజర్ పొరుపుల ఉటుండను టాపిక్ నానా వంది ఎనకి ఇది తెలియం అది తెలియం అని ఎనకి తెలిసేదల్లా వంది సొలిండ్రదా అవా సొలువా నాంగ UPA NA OA NAM కు వందం UPA NOA SAM కు వల్లేండ్రువా ఎన్నా ఇంద రెండు కిట్టతట ఒరే పేర్ ఉపన్యాసం ఉపనయనం ఇంద రెండు సొల్రదు ఒరే మాదిరి ఇరుకం సెల పేర్ నమకు మెసేజ్ అనుపువా ఉంగ ఉపనయనం కేట నన్నార్దుది అబ్డి నమకే మెసేజ్ అల్లా అనుపువా ఉపన్యాసం ఉపనయనం కన్ఫ్యూస్ ఐడం అదనాల నామ పాటుకు ఉన్న పేసిండ్రదా ఇది ఉపన్యాసమా ఉపనయనమా అని కేల్వి ఐడం 
அதனால் டாபிக் அவள் பொறுப்புலேயே விட்டு விடுறது அவள் என்ன சொன்னால் நம்ம நிறையா அனுஷ்டானங்கள்லாம் நாம் கடைபிடிக்கிறோம் அடுத்த தலைமுறை குழந்தைகளும் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நம்முடைய அனுஷ்டானங்களை நாம் ஏன் பின்பற்ற வேண்டும் ஒரு காலை முதல் மாலை வரை என்னென்னலாம் செய்கிறோம் இதெல்லாம் ஏன் முக்கியம் இது குழந்தைகளும் அதை பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதற்கான பின்னணி என்னங்கிறத சொல்லணும்னு கேட்டால் அதனால் அதற்கேற்ற ஒரு கேட்சி டைட்டிலாக நம் வழி நல் வழி நாம் பின்பற்றக்கூடிய அந்த வழி எல்லாமே நல் வழி என்பதை குழந்தைகளுக்கு சொல்லும் விதமான தலைப்பு ரெண்டாவது விஷயம் டியூரேஷனும் கேட்டுன்றுவேன் ஏன்னா நாம் பாட்டுக்கிட்ட மைக்கு கிடைச்சிடுத்து ஓகே எல்லாம் இருக்குது நமக்கு சிப்பி இருக்குது முத்து இருக்குன்னா சிப்பி இருக்குது முத்து இருக்குது திறந்து பார்க்க நேரம் இருக்காது ஆகையினால் நம்ம டயத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரு இடத்துல அப்படி தான் உபன்யாசம் பண்ண போனேன் எவ்வளோ நேரம் சார் பேசணும்னு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் பேசுங்கோ நாங்கள் பத்தரைக்கு சாப்பிட போயிடுவோன்ட்டாவா அதனால் அப்படி என் கரெக்டாக அறுபது நிமிஷத்தில் சரியாக பூர்த்தி பண்ணிடுறேன் அதனால் நம் வழி நல் வழி நம்முடைய காலை முதல் மாலை வரை பின்பற்றக்கூடிய அனுஷ்டானங்களின் சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோமா கரெக்டாக பதினாறு விஷயந்தான் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க பதினாறு வரதான்னு எதுக்கு முன்னாடியே பதினாறுன்னு சொல்கிறோம்னா அப்பப்போ நீங்கள் மனசை தேத்திக்கலாம் ஒரு எட்டு விஷயம் ஆகிடுத்து பன்னெண்டு விஷயம் ஆகிடுத்து பதினஞ்சு ஆகிடுத்து இதோ பதினாறு வந்துருத்து அப்பப்போ நீங்கள் மனசை தேத்திக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் டோட்டலாக பதினாறு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் காலையில் நாம் எப்போ எழுந்துக்கணும் எப்போ எழுந்துக்கணும் பிரம்ம முகூர்த்தம்னு சொல்கிறோம் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தம்னா என்ன ஏன்னா இது ஒரு பெரிய விசாரம் அவன் அவன் என்ன பண்ணிடுறா பிரம்ம முகூர்த்தம்னா விடியற் காலை ஆக்சுவலாக பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு சூரியோதயத்துக்கு தொண்ணூத்தாறு நிமிடங்கள் முன்னாடி பிரம்ம முகூர்த்தம்ங்கிறது ஆரம்பிக்கும் சூரியோதயத்துக்கு நாற்பத்தெட்டு நிமிடங்கள் முன்னாடி பிரம்ம முகூர்த்தம் பூர்த்தி ஆயிடும் ஒரு முகூர்த்தம்ங்கிறது நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் நைன்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் பிஃபோர் சன்ரைஸ் ஆரம்பிச்சு ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் பிஃபோர் சன்ரைஸ் பூர்த்தி ஆகுது அதற்கு தான் பிரம்ம முகூர்த்தம்னு பேர் இன்னும் புரியறாப்பில் சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட சூரியோதயத்துக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் முன்னாடின்னு வச்சுக்கோங்க ஆறு மணிக்கு சூரியன் உதிக்கிறதுன்னா கிட்டத்தட்ட நாலரை மணிக்கு பிரம்ம பிரம்ம முகூர்த்தம் ஆரம்பிக்கும் ஒரு நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் இருக்கும் அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் துயிலெழ வேண்டும் என்று பெரியோர்கள் சொல்கிறார்கள் இதுக்கு பிரமாண ஸ்லோகமும் பார்க்குறோம் பிராம்மே முகூர்த்தே சோத்தாய சிந்தையே ஆத்மநோகிதம் குரும் விஷ்ணும் நமஸ்கிருத்திய மாதரம் பிதரம் ததா காலை எழுந்ததும் என்ன பண்ணணும்னா இது சாஸ்திர வாக்கியம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்துக்கணுமா எழுந்துனுட்டு தனக்கு எது நன்மைங்கிறத சிந்திச்சு பார்க்கணுமா எது நன்மைனா முதல்ல ஆச்சாரியனை தியானிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பகவானை தியானிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாதரம் பிதரம் ததா அம்மாவையும் அப்பாவையும் விழுந்து சேவிக்கணுமா காத்தால முதல் காரியம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து தன்னுடைய பெற்றோர்களை முதலில் வணங்க வேண்டும் இது தமிழ்லேயும் இருக்கு இது பிரமாண ஸ்லோகம் சொன்னேன்னா தமிழில் ஆச்சார கோவைன்னு ஒரு நூல் அதில் சொல்கிறது வைகர யாமம் துயில் எழுந்து தான் செய்யும் நல்லறமும் ஒன்பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் தந்தையும் தாயும் தொழுது எழுக அதனால் ஆச்சாரியனை தியானம் பண்ணிக்கணும் பெருமாளை தியானம் பண்ணிக்கணும் பெற்றோரை கார்த்தால எழுந்ததும் முதல்ல விழுந்து வணங்கணும் சரி இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்துக்கோ எழுந்துக்கோங்கிற இல்லை இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா முதல்ல வேதாந்த ரீதியாக ஒரு விளக்கம் சொல்கிறேன் பிரகதாரண்யக உபனிஷத் அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது பிராஜ்ஞன ஆத்மனா சம்பரிஷ்வக்தா ந பாஹ்யம் கிஞ்சன வேத நாந்தரம் நம்ம தூங்குறோம் இல்லையா தூங்கின்னு இருக்கும்போது பரமாத்மாவாகிய எம்பெருமான் இந்த ஜீவாத்மாவை அப்படியே ஆற தழுவி அணைச்சுக்கிறாராம் ராத்திரி தூங்கின்னு இருக்கும்போது பெருமாள் வந்து இந்த ஜீவாத்மாவை அணைத்து கொண்டு தூங்கின்னு இருக்கிற குழந்தைய எப்படி ஒரு தாய் அணைத்து கொள்வாளோ அது போல பெருமாள் அணைச்சுக்கிறாராம் திரும்ப கார்த்தால நேரம் வருது இல்லையா அப்போதான் பெருமாள் நம்மளை ரிலீஸ் பண்ணி மீண்டும் நீ உலகியல் வாழ்க்கைக்கு போன்னு சொல்லி நம்மளை அனுப்பி வைக்கிறாராம் அதனால ஒவ்வொரு இரவும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் தூங்கும் போது பகவானோடு ஒன்று இருக்கிறோம் விழித்து கொள்ளும் போது மீண்டும் அவனிடம் இருந்து பிரிந்து வருகிறோம் இதை பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத் சொல்கிறது அப்படி பகவானோடு ஒன்று இருப்பதால தான் தூங்கி எழுந்தனவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேங்கிற கரெக்டாக தூங்கி எழுந்துனதும் ஒரு புத்துணர்ச்சியை உணர்கிறேன் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கேங்கிறான் தூங்குறவனால் எதையா சம்பாதிக்க முடியுமா என் ஃப்ரெண்டு சொன்னார் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் தூங்கிட்டே சம்பாதிக்கிறாளேனார் அதை விட்டுடுங்கோ மற்ற இடத்துல தூங்குறவரால் எத்தையாவது சம்பாதிக்க முடியுமா தூங்கின்னு இருந்தவர் எப்படி ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸை சம்பாதிச்சார் அப்படின்னா பகவானோடு ஒன்று இருந்துட்டு வந்தாரோ இல்லையோ அந்த பகவான் கொடுத்த ஃப்ரெஷ்னஸ் தான் அது பகவான் சுத்த சத்துவ குணமே வடிவெடுத்தவனாக இருக்கார் அந்த சத்துவ குணமே நிறைந்த பகவானோடு இரவு உறக்கத்திலே இந்த ஜீ
அந்த கார்த்தால சூரியோதயத்துக்கு தொண்ணூத்தாறு நிமிஷம் முன்னாடி இருக்கு பாருங்க அந்த டைம் தான் பகவானிடம் இருந்து மீண்டும் பிரிந்து இவன் தன்னுடைய அந்த உலகியல் வாழ்க்கைக்கு ரிவர்ஸ் ஆகி திரும்ப வரான் அப்படி வந்தாலும் பகவானோடு ஒன்றி இருந்த ரெசிடுவல் எஃபெக்ட் இவனுக்கு கொஞ்சம் இருக்குமா இந்த இனர்ஷியான ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவ படிச்சிருக்கேளா இனர்ஷியான்னு அதாவது ஒரு வண்டி வேகமாக போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் பிரேக் போட்டாலும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு தான் நிற்கும் அது போல பெருமாளோடு ஒன்றி இருந்த ஜீவாத்மா பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பிரிஞ்சு வந்தாலும் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷத்துக்கு அந்த பிரேக்கு கொஞ்சம் நேரம் வேலை செய்யும் அந்த இனர்ஷியாங்கிறது கொஞ்சம் நேரம் அந்த ரெசிடுவல் எஃபெக்ட் அந்த தாக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் அதனால தான் பெருமாள்கிட்ட உள்ள அந்த சத்துவகுணம் பெருமாள் சத்துவகுணமே வடிவெடுத்தவர் இவர் எழுந்துன்னு அந்த முதல் நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்துட்டா அந்த சத்துவகுணம்ங்கிறது நமக்கும் இருக்குமா அதனால தான் அந்த சத்துவகுணத்தை அந்த சத்துவகுணம் நிறைந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தை நம்ம ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த நேரத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் கற்றுக்கலாம் பகவான தியானம் பண்ணால் மனசில் தூய்மையாக அந்த தியானம் என்பது கைகூடும் நல்ல சிந்தனைகள் நம்ம மனசில் இருக்கும் ஒரு மந்திர ஜபம் பண்ணோன்னா அதுக்கு எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேத மந்திரம் சொன்னால் எஃபெக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால தான் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழணுங்கிறார் அந்த டயத்தை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா சத்துவகுணம் நிறைந்திருக்கு நேரம் நாம் பாட்டுக்கு தூங்கிட்டே இருப்போம் எட்டு மணி ஒம்பது மணி நம்ம எழுந்தோம்னா அந்த சத்துவகுணம் நிறைந்த அந்த பகவான்டேந்து ஜஸ்ட் பிரிஞ்சு வந்து அந்த சத்துவகுணம் இருக்கும் நேரத்தை நாம் மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை மிஸ் பண்ணாமல் அதனால தான் ஆன்மீக கல்வினாலும் விடிகாத்தாலே எழுந்து படியும்பா ஏன் லௌகிக கல்வி படிக்கிற வாழை பாருங்க ராத்திரி நேரத்தில் உட்காந்து பன்னெண்டு மணிக்கு படிக்கிறத விட விடியற் கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்து படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு நன்றாக அந்த விஷயம் மனதில் பதியும் ஏன்னா கார்த்தால தான் சத்துவகுணம் என்பது அதிகமாக இருக்கும் இது உபனிஷத் சொன்ன விஷயம் மூன்று குணம் சொல்கிறா மொத்தம் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்துவகுணம்னா சாந்தமாக அமைதியாக இருப்பது ரஜோகுணம்னா ஹைப்பர் ஆக்டிவாக ஆசை கோபத்தோடு இருப்பது தமோ குணம்னா டோட்டலாக அறியாமை தூக்கம் மயக்கம் இனாக்டிவாக போகிறது இது புரியறதுக்காக ஒன்று சொல்கிறது உண்டு உபன்யாசம் பண்ணுறோம்னா ஆரம்பத்தில் கேட்குறவா சத்துவகுணத்தோடு வருவா உங்களை குறை சொல்லலை ப்ராப்ளம் உபன்யாசகர்கிட்ட தான் ஆரம்பத்தில் சத்துவகுணத்தோடு ஏதோ சொல்ல போகிறாரே ஊர் விட்டு ஊர் வந்திருக்காருன்னு வந்து உட்காருவா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சுன்னா ஓகே இது ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும் ரஜோகுணம் இங்கே திரும்புவா அங்கே திரும்புவா ஃபோன் பேசுவா அதை பண்ணுவா அது ரஜோகுணம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சுன்னா இவர் முடிக்கிறதா தெரியலன்னு தூங்கிடுவா அது தமோ குணம் அப்போ இந்த சத்துவகுணம் எப்ப பீக்ல இருக்குன்னா பகவான் டேந்து நாம ஜஸ்ட் பிரிஞ்சு வர நேரமான பிரம்ம முகூர்த்தம் அதை நாம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டா படிச்சா படிச்ச விஷயம் கப்புன்னு மனசுல ஏறும் ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க என்ன ஆயிடுத்து இந்த காலையில் எழுந்து படிப்பதுங்கிற குணமே மாறி பேய் பிசாசு நடமாடுற ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு உட்காந்து படிச்சு அவளும் பேய் பிசாசு மாதிரியே மாறிடுறா பாருங்க நம்ம எந்த நேரத்துல ஆக்டிவிட்டி செய்யறோமோ அந்த குணம் தான் நமக்கும் வரும் அதனால் காலையில் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அது நம்ம மனசுங்கிறது நல்ல ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் நல்லா இருக்கும் பியூராக இருக்கும் அது நன்றாக உள்வாங்கி கொள்ள முடியும் ஆன்மீக கல்விக்கும் நல்லது லௌகிக கல்வியாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் படிப்பது நல்லது இது சாஸ்திரம் காட்டின விஷயம் இருந்தாலும் ஆரோக்கியத்துக்கு ஏதாவது நல்லது உண்டான்னு கேட்பா இல்லையா ஆயுர்வேதத்தில் அஷ்டாங்க ஹிரதயம்னு ஒரு நூல் அது சொல்கிறது பிராமே முகூர்த்தே உத்திஷ்டேத் ஸ்வஸ்தோ ரக்ஷார்த்தம் ஆயுஷகா காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தினந்தோறும் ஒருவர் எழுந்தால் அவருக்கு நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் என்று ஆயுர்வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு ஆனால் அதை சொன்னாலும் யாரும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற யாரும் சயின்டிஸ்ட் எங்களுக்கு சொல்லணும் சார் ஏன்னா நம்ம நாட்டில் பெரிய ரிஷிகள் சொன்னதெல்லாம் நமக்கு முக்கியமாக தெரியல எங்கேருந்தோ ஒரு ஊர் விட்டு ஊர் விட்டு நாடு விட்டு நாடு வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர் சொன்னார்னு சொன்னால் ஒத்துக்கிறார் சரி அதுக்கும் எங்கள்கிட்ட பாயிண்ட் இருக்குது ஜெர்மனியில் கிறிஸ்டோஃபர் ரேண்ட்லர் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அவர் என்ன சொல்கிறார் விடியற் காலை எழுந்து படிக்கும் மாணவர்கள் தான் எக்ஸாமில் அதிகமாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறா ராத்திரி நேரத்தில் படிக்கும் மாணவர்களை விட விடியற் காலை படிக்கும் மாணவர்கள் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணுறான்னு கிறிஸ்டோஃபர் ரேண்ட்லர்னு ஒரு ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் வேணால் கூகுளில் போட்டு பாருங்கோ கிறிஸ்டோஃபர் ரேண்ட்லர் ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட்னு போட்டு பாருங்கோ ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கார் அந்த ரிசர்ச் பேப்பரே வரும் அது மட்டும் இல்லை லண்டன்லேருந்து டாக்டர் ஜோர்க் ஹூபர் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன சொல்கிறார் விடியற் காலை எழற வாழுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறதே இருக்காது இன்றைக்கி உலகத்தில் அதான் பெரிய ப்ராப்ளம் யாரை கேட்டாலும் ஸ்ட்ரெஸ் யாருமே நார்மலாக இருக்க மாட்டேங்கிறா நம்ம பார்க்குறவா எல்லாருமே
அதனால் காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுவது எர்லி டு பெட் எர்லி டு ரைஸ் நம் பெரியோர்கள் கடைபிடித்தது என்பது ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது படிப்புக்கும் நல்லது ஆயுளுக்கும் நல்லது எல்லாத்துக்கும் மேலே கார்த்தால எழுந்து பகவான தியானம் பண்ணோம்னா நம்முடைய பக்தி ஞானம் என்பதும் நன்றாக வளருங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை பதினாறுல ஒன்னாச்சு இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் டூ எழுந்ததும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா வாச தெளிக்கிறோம் என்ன நம்முடைய நெறியில் கார்த்தால அது ரொம்ப முக்கியம் வீட்டை பெருக்கி வாச தெளிப்பது என்பது அதுலேயும் குறிப்பாக பசுஞ்சாணத்தாலே வாசல் தெளிப்பது இதை பற்றி நமக்கு பிரமாண ஸ்லோக்கமே இருக்குது பிராத காலே ஸ்திரியா காரியம் கோமயேன அனுலேப்பனம் பிரத்யகம் சதனைய தஸ்மாத்து நைவ துக்காணி பஷ்யதி காலை சூரிய கிரணம் வீட்டுக்குள் நுழைவதற்கு முன்னாடி பெருக்கி வாசலில் கோமயத்தை தெளிக்க வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கு கோமயம்னா பசுமாட்டு சாணம் ஏன்னா கோமயம்னா கோ மூத்திரம்னு எல்லாரும் நினைச்சுட்டு கோ மூத்திரம்ங்கிறது வேற கோமயம் என்பது பசும் சாணத்தை குறிக்கும் அந்த பசுஞ்சாணத்தால் வீட்டு வாசலை சூரிய கிரணம் முதல் ரே உள்ள வரத்துக்குள்ள தூய்மையாக்கிடணுமா அது ஒரு கணக்கு சொல்கிறாளே சூரியன் உதித்து ஏழு நிமிஷம் கழிச்சு தான் அந்த ரேஸ் வரும் ஏன்னா அங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வரணும்னு அந்த முதல் சன் ரே வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி வாசலில் சாணி தெளித்து வீட்டு வாசலை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும்ங்கிறா இது எதற்காக பண்ண வேண்டும் முதல்ல ஆன்மீக ரீதியாகவும் சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே பாருங்க ஆன்மீக ரீதியிலையும் விளக்கம் கொடுக்குறேன் விஜயான ரீதியிலையும் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி இந்த சயின்டிஃபிக் பெனிஃபிட்டுங்கிறதெல்லாம் செகண்டரி தான் அது இருக்கோ இல்லையோ நம்ம ரிஷிகள் சொன்னதை நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தான் கடைபிடிக்கிறோம் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது இப்படியும் ஒன்று இருக்குங்கிறத செகண்டரி பெனிஃபிட்டையும் சொன்னால் அதனால் இருத்து வருபவர்கள் வருவா இல்லையா அதனால் இதெல்லாம் வெறும் அடிஷ்னல் தான் மெயினாக என்னென்னா பசுஞ்சாணத்தை ஏன் தெளிக்கிறோம்னா பசுமாட்டின் பின்புறத்தில் மகாலட்சுமி தாயார் வசிக்கிறாள் அதனால தான் எந்த மிருகத்துக்குமே கழிவுங்கிறது சுத்தமானது கிடையாது ஆனால் பசுமாட்டுக்கு மட்டும் மகாபாரதத்தில் அனுசாசன பருவத்தில் இருக்குது பசுமாட்டினுடைய பின்பகுதியில் மகாலட்சுமி தாயார் வசிக்கிறாள் அப்போ அங்கேருந்து வரக்கூடிய பசுஞ்சாணம் என்பது நம்மை தூய்மையாக்க வல்லது மேலும் அதால் வாசலை தெளிச்சோம்னா மகாலட்சுமி தாயார் உகந்து நம் மாத்துக்குள்ளே வருவார் அதனால் வாசலில் பசுஞ்சாணியாலே தெளிக்க வேண்டும்ங்கிறது முக்கியமான காரணம் அதோடு சயின்டிஃபிக் பெனிஃபிட்டும் இருக்குது அது என்னென்னா அமெரிக்கன் லங் அசோசியேஷன் இருக்குது ஏஎல்ஏ அமெரிக்கன் லங் அசோசியேஷன் அவன் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் அவன் ரிசர்ச் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னா இந்த காலை வேளையில் வீட்டை நன்னா பெருக்கி சுத்தம் பண்ணிட்டா அவளுக்கு ஆஸ்துமா அலர்ஜி இதெல்லாம் வருவதே இல்லை ஏன்னா அலர்ஜி ஆஸ்துமா எப்போ வரும்னா வீட்டில் குப்பை ஜாஸ்தியாகி ஒட்டடை ஜாஸ்தியாகி டஸ்ட் அதிகமாக இருந்தால் அலர்ஜி ஆஸ்துமா பிரச்சனை வருது கார்த்தால் சூரிய கிரணம் வரத்துக்குள்ள கிடுகிடு கிடுகிடு வீட்டை பெருக்கி சுத்தம் பண்ணிட்டோம்னா வீட்டில் இருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் லங்ஸில் எந்த ப்ராப்ளமும் வரது இல்லைன்னு இதுவும் கூகுளில் போட்டு பார்க்கலாம் ஏஎல்ஏ அமெரிக்கன் லங் அசோசியேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன் ரிசர்ச் கார்த்தால் வீட்டை பெருக்கி சுத்தம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லதுன்னு போட்டிருக்கான் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பசுஞ்சாணத்தால் சுத்தம் பண்ணுறோம் இல்லையா பசுஞ்சாணம் என்பது கிருமி நாசினி கோமயம் அது வந்து சுற்றி இருக்கிற பாக்டீரியா வைரஸ் இது எல்லாவற்றையும் அழித்து விடும் அப்போ ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா சூழல் நலம் நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம்ங்கிறது நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு அசுத்தம் கிருமிகள் எதுவும் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறோம் அப்படி ஒரு ஹைஜீனிக் என்விரான்மெண்ட்டை அந்த பசுஞ்சாணம்ங்கிறது நமக்கு கொடுத்துடுறது அப்போ பாருங்கள் வாச தெளித்து ஒரு பசுஞ்சாணத்தால் சுத்தம் பண்ணுறோம்னா லக்ஷ்மி கட்டாட்சமும் கிடைக்கிறது நல்ல ஆரோக்கியமும் கிடைக்கிறது கிருமிகள் இல்லாத ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட்டும் கிடைக்கிறது பாயிண்ட் நம்பர் டூ ஓவரா இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீக்கு வருவோம் கோலம் போடுவது அதுக்கப்புறம் கோலம் போடுறோம் இந்த கோலம் போடுறதுல என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் மகாலட்சுமி தாயார் கார்த்தால நம் இல்லத்துக்குள்ளே வர வேண்டும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த கோலம் போடுவது எதுக்குன்னா தாயாரை வரவேற்பதற்காக நான் எப்போதுமே பெருமாளுக்கு திருவாராதனை பண்ணுறோன்னா அங்கே ஒரு கோலம் போடணும் அது மங்களம் வரவேற்கும் விதமாக நாம் கோலம் போட்டு அலங்கரிக்கிறோம் நம் மாத்துக்குள்ள லக்ஷ்மி வரப்போறா கோலம் போட்டு வரவேற்கிறோம் இது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது கோலம் எதுக்குன்னா பூமாதேவிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறோமா அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம்னு பூமி மேலே கால் வச்சு நடக்கிறோம் கடப்பாறையால் குத்துறோம் பூமாதேவி தாயார் தானே இத்தனையும் அவள் பொறுத்துக்கிறாளே அதனால் கார்த்தால் கோலம் போடும்போது பூமி தேவிட்ட பிரார்த்திக்கிறோமா அம்மா பூமி தாயே உன்னை எவ்வளவோ விதத்தில் மிதிக்க போகிறேன் குத்த போகிறேன் என்னென்னமோ பண்ணுறேன் நீ எல்லாத்தையும் பொறுமையோடு தாங்கிக்கிற அடி என்னை மன்னித்தருள வேண்டும்னு பிரார்த்தித்து என்னால் முடிஞ்ச சமர்ப்பணம்னு அந்த பூமிக்கு ஒரு கோலம் போடுறோம் இதை தவிர பூமிக்கு நாம் வேறு என்ன செய்ய போகிறோம்
என்னென்னா இந்த கோலம் போடுறது இருக்குது பாருங்கள் அதில் ஆறு மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில் இருக்கும் கோலம் போடுறதுல எண்ணுவது அளப்பது வடிவமைப்பது கண்டறிவது பரிசோதிப்பது விளக்குவது என்னப்பா புரியாத மாதிரி இங்கிலீஷில் சொல்கிறீங்க புரிகிற மாதிரி தமிழில் சொல்லுன்னு அருவர் புரிகிற மாதிரி தமிழில் சொல்கிறேன் கவுண்டிங் மெஷரிங் டிசைனிங் ஃபைண்டிங் டெஸ்டிங் எக்ஸ்பிளைனிங் இப்படி சொன்னால் எல்லாம் புரிஞ்சு கவுண்டிங் அதாவது ஒரு கோலம் போடணும்னா எத்தனை புள்ளின்னு முதல்ல கவுண்ட் பண்ணணும் கவுண்டிங்னு மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில் இருக்குது புள்ளி கவுண்ட் பண்ண தெரிலனா கோலம் போட முடியாது அடுத்து மெஷரிங் இத்தனை இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த கோலம் வரணும் பிரெத்து எவ்வளோ தூரம் போகணும் லென்த் எவ்வளோ வரணும் அந்த மெஷரிங்னு ஒரு ஸ்கில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிசைனிங் அதை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் ஒரு வடிவமைப்புங்கிறது இருக்கு இல்லையா நாலாவது ஃபைண்டிங் கண்டுபிடிப்பது எதை எங்கே வச்சா எது நல்லா இருக்கும்னு ஃபைண்டிங் அவுட் அது ஒன்று இருக்கு அஞ்சாவது டெஸ்டிங் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் அதில் பண்ணி பார்ப்பா ஆறாவதா ஒன்று இருக்கு எக்ஸ்பிளைனிங் அந்த கோலம் என்னங்கிறத அவள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லையா ஏன்னா சில கோலம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும் அதனால அவள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியும் காட்டணும் இந்த ஆறு ஸ்கில்லும் இருக்கு அதனால தான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றா இந்த கோலம் போட தெரிஞ்சவா மேக்ஸ்ல நல்லா எக்ஸல் ஆரா அவளுக்கு ஜாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரி எல்லாமே நல்லா வருது அது மட்டும் இல்லை இந்த பயாலஜியில டயக்ராம்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எப்போதுமே பாருங்க லேடிஸ் டயக்ராம் சூப்பராக போட்டுருவா ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அந்த கோலம் போட்டு கோலம் போட்டு அந்த பழக்கத்தினால அவர்களுக்கு டிராயிங்கும் சூப்பராக வரும் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் அழகாக இருக்கும் இன்னைக்கும் பாருங்களேன் ஜென்ஸை விட லேடிஸ்க்கு தான் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபைன் மோட்டார் மூவ்மெண்ட்ஸுங்கிறது அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இது கோலம் போடுறதுல எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் சமூகத்துக்கும் இதில் ஒரு நல்லது இருக்கு அரிசி மாவால் தான் கோலம் போடுவோம் அதனால எத்தனையோ எறும்பு ஈ உள்ளிட்ட பிராணிகள் அது உணவை தேடி எங்கே அலையும் ஆற்று வாசலில் ஒரு அரிசி மாவு கோலம் போட்டோன்னா அந்த எறும்பு உள்ளிட்ட பிராணிகள்லாம் அதை உணவாக உட்கொள்ளும் அப்போ கோலத்துக்குள்ள கூட இவ்வளோ விஷயம் தாயாரையும் வரவேற்கிறோம் பூமி தேவிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறோம் நம்ம ஸ்கில்ஸையும் வளர்த்துக்கிறோம் மற்ற உயிர்களுக்கும் உணவளிக்கிறோம் நிறைய பேர் சொல்கிறா அவங்க ஹிந்து இசத்தில் மனித நேயம்ங்கிறது உண்டா மனித நேயம் என்ன எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் நாம் நேயம் காட்டுறோம் ஒரு எறும்புக்கு கூட நம்ம சாப்பாடு போடுறோம் ஆனால் இதை விஷயம் புரிஞ்சுக்காமல் பல பேர் என்ன பண்ணுறா ஸ்டிக்கர் ஓட்டிடுறா கோலம் வீட்டு வாசலில் பார்த்தேன்னா ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுருப்பா என்னப்பா இதுன்னு கேட்டால் இதுதான் கோலம் இது பரவாயில்ல ஒரு வீட்டில் நானே பார்த்தேன் பெயிண்ட் அடித்து வச்சுருக்கா கோலத்தை ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அதுக்குள்ளே கலர் கலராக பெயிண்ட் எல்லாத்தையும் அடித்து வச்சுருந்தா இது என்னன்னு கேட்டேன் நாம் கோலம் போட்டால் அழிஞ்சுடுறது இதுனா அழியாமல் இருக்கும் நான் சொன்னேன் அலம் அப்படின்னு சான்ஸ்கிரிட்டில் அலம்னா போதும்னு அர்த்தம் இங்கே போட்டது எப்படி இருக்குன்னா அலமோட கோலத்தை சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இருக்குன்னு ஏன்னா இந்த கோலங்கிறது வந்து நாம் மற்ற உயிர்களுக்கும் பயன்படணும் அரிசி மாவில் போடணுங்கிறது தான் சாஸ்திரம் அதைப்படியும் நாம் செய்யணும் அதுலேயும் பெண்கள் பாருங்கள் அது எவ்வளோ டிசைன் டிசைனாக இன்றைக்கி ரங்கோலி அந்த மாதிரிலாம் போடுறா பாருங்கள் அதெல்லாம் எவ்வளோ ஸ்கில் இருக்குங்கிறதையும் நாம் பாராட்டணும் ஏன்னா ஆச்சாரக்கார கோலம்னா வா ரெண்டு கோடு போட்டு முடிச்சிருவோம் பெருமாள் சன்னிதியிலேயே கோலம்னா ஆச்சாரமான கோலம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரெண்டு கோடு என் ஒய்ஃபே கேட்பா இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா நீங்கள் போடுறதெல்லாம் பெரிய விஷயமா அவள் வளைச்சி வளைச்சி நெளிச்சு போடுறா பாருங்கள் அதில் தான் அந்த ஸ்கில்லுங்கிறது இருக்குது ஆக அந்த மாதிரி ஒரு கோலம் போடுவதுங்கிறதுல கூட இவ்வளோ விஷயம் பார்க்குறோம் இது நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் நீராடுவது ஸ்நானம் பண்ணுறோம் காலை எழுந்ததும் குடிக்க வேண்டும் அதுக்கு குளிச்சுட்டு நம்ம அனுஷ்டானங்களை பூர்த்தி பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் இதை நம்ம பெரியோர்கள் எல்லாரும் காமிச்சது நம்ம சாஸ்திரத்தில் பெட் காஃபி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி வழக்கங்கள்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலாக ஒன்று சொல்லுவா அதாவது சில பேர் அப்படி சாப்பிட்றவா என்ன தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மெய்வான் பறந்தனை காணு ஆண்டாள் பாடினா இல்லையா அந்த சிறுவீடு மெய்தல்னா என்னென்னா எரும மாட்டுக்கு மட்டும்தான் ஒரு பழக்கம் உண்டான் கார்த்தால் எழுந்துண்டா பல் தேக்காது குளிக்காது நேராக போய் புல்ல மேய்ச்சிட்டு வந்துருவோம் அதுக்கு தான் சிறுவீடு மெய்தல்னு பேர் அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஹேபிட் உண்டு மற்றபடி நாம் எப்போதுமே நீராடி விட்டு பெரும் அனுஷ்டானங்கள் பூர்த்தி பண்ணி பெருமாளுக்கு திருவாராதனை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் எதா இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுங்கிறது வழக்கம் இது பாஞ்சராத்திர ஆகமம் சொல்கிறது நீராடுவது நாலாவது பாயிண்ட்ஸ் நானும் எவ்வளோ முக்கியம்னா ஸ்நான மூலாக கிரியா சர்வாக நீங்கள் எந்த வேலை மேற்கொண்டு செய்யணும்னாலும் ஸ்நான மூலாக பேஸ் எதுனா ஸ்நானம் குளிச்சாதான் மேற்கொண்டு எந்த வேலையாக இருந்தாலும் செய்யலாம் இந்த குளிக்கிறதுலையும் ஏழு விதமான குளியல் சொல்லியிருக்கு அப்படியா ஆமாம் 
இந்த யார் சின்ன வயசில் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் காக்காக்கும் நரிக்கும் கல்யாணம்பா இந்த வெயில் அடிச்சுட்டே மழை பெஞ்சா அந்த மாதிரி வெயில் அடிச்சுட்டே மழை பெய்யும் போது அந்த மழையில் நனைந்தால் அது ஒரு ஸ்நானம் திவ்யம் அதுக்கப்புறம் ஆக்னேயம் ஹோமம் பண்ணி ஹோம பஸ்மா இருக்கு இல்லையா அதை மேல் நோக்கி அணிந்து கொண்டால் அது ஒரு ஸ்நானமா அதுக்கு ஆக்னேயம்னு பேரு வாயவ்யம் வாயவ்யம்னா பசுமாடு பின்னாடி நடந்து போனோம்னு வச்சுக்கோங்க பசுமாடு கிளப்பும் புழுதி நம்ம மேல பட்டுதுன்னா அதுவே ஒரு ஸ்நானம் பசுமாட்டின் புழுதி பட்டுடுத்துனா அதுக்கப்புறம் தனியா ஸ்நானம் பண்ண வேண்டாம் பசுமாட்டின் பாத தூளிங்கிறது புனிதமானது அதனாலதான் கிருஷ்ணன் யசோதை சொன்னான் யசோதை குளிக்கவான்னு கூப்பிட்டா கிருஷ்ணன் வரமாட்டேங்கிறான் ஏண்டான் கேட்டா கிருஷ்ணன் சொன்னான் பூனி தொழுவினில் புக்கு புழுதி அழைந்த பொன்மேனி ரொம்ப எல்லாம் பசுமாட்டோட இருந்து பசுமாட்டோட புழுதி என் மேல படிச்சிருக்கு பாரு இதுவே ஸ்நானம் ஆல்ரெடி ஆயிடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திவம் பார்த்திவம் என்றால் திருமண் காப்பு பன்னெண்டு திருமண் காப்பு இட்டு கொள்வது அதுவே ஒரு ஸ்நானம் மாந்திரம் மாந்திரம்னா மந்திர ஸ்நானம் இது சந்தியாவந்தரம் பண்றவாளுக்கு தெரியும் ஆபோகிஷ்டா மயோபுவகா என்று தொடங்கக்கூடிய மந்திரங்களை சொல்லி தீர்த்தத்தை புரோக்ஷணம் பண்ணிட்டா அது ஒரு ஸ்நானம் ஃபைனலா மானசம் இது எதுவுமே முடியலன்னா மீண்டும் சொல்றேன் ஏழுல எது வேணா பண்ணலான்னு இல்லை வாரணம்னு நதியிலேயோ குளத்திலேயோ இறங்கித்தான் தீர்த்தமாட வேண்டும் அது பண்ண முடியாத எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் எல்லாம் ஏழாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னென்னா மானசம் இப்போ மந்திர ஸ்நானத்துக்கு கூட துளி தீர்த்தம் கிடைக்கல வேற திருமணம் எட்டுக்க முடியல ஹோம பஸ்மாவும் கிடைக்கல வெயில் அடிக்கும் போது மழை அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அப்போ என்ன பண்றது மானசம் மனசுல பகவான தியானம் பண்ணணுமா விஷ்ணு சிந்தனமே ஒரு ஸ்நானம் பெருமாளை தியானம் பண்ணிட்டா அதுவே ஒரு ஸ்நானம் ஹி கேன் ப்ரொசீட் இதெல்லாம் எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் பட் பேசிக்கா என்னன்னா அழுந்தி நீராடுவது குள்ள குளிர குடைந்து நீராடுவதை தான் ஸ்நானம்னு சொல்லியிருக்கா ஆனால் இதில் ஒரு பியூட்டி கவனிச்சேலா நாம் குளிக்கிறத ஸ்நானம்னே இதில் வரல நம்ம ஒரு பக்கெட்டு டப்பு மக்கள்லாம் வச்சுன்னு குளிச்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க அது ஏழு ஸ்நானத்தில் எதுலேயுமே வரல அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் நாம் நீராடும் போது அந்த தீர்த்தத்தில் புண்ணிய நதிகளும் ஆச்சாரிய ஸ்ரீபாத தீர்த்தமும் இருப்பதாக தியானித்து அழுந்தி நீராடுவதாக நினச்சி நீராட சொல்லுவார் அதனால தான் கங்கேச்ச யமுனைய செய்வ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதா சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சன்னிதீப் குருன்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா அதில் தான் அழுந்தி நீராடணும் முடியல அதெல்லாம் இதில் இருக்கிறதா நினச்சிட்டு நீராடுகிறேன் பகவத் பாகவத ஆச்சாரிய ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் நினச்சி நீராடுகிறேன்னு நாம் நீராடின் இருக்கோம் சரிப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அழுந்தி நீராட வேண்டும்னு சொல்கிறாய் நீராடுவதால் என்ன பிரயோஜனம்னா ஒன்று நீராடுவதால் உடம்பு தூய்மையாகிறது அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் உடம்பில் உள்ள டெட் செல்ஸ் ரிமூவ் ஆகுது அழுக்கு போகிறது கிருமிகள் ஏதாவது இருந்தால் போகிறது ரெண்டாவது நீராடுவதாலே மனமும் தூய்மையாகிறது இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணணும் ஸ்நானம் பண்ணுறதுனால உடம்பு மட்டும் தூய்மையாவதில்லை மனமும் தூய்மையாகிறது ஒரு புத்துணர்ச்சி வருது தூங்கிண்டே இருந்தவன் குளிச்சுட்டு வந்தான்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறான் இல்லையா என்னென்னா மனதில் உள்ள அழுக்குகளையும் ஸ்நானம்ங்கிறது போக்கும் அதுவும் புண்ணிய நதிகள்லாம் நீராடினோம்னா ஆத்மாவை பிடித்த பாபங்களையும் சேர்த்து அந்த ஸ்நானம் என்பது நம்மை நமக்கு போக்கி கொடுக்கும் மேற்கொண்டு பகவானை குறித்த வழிபாடு அனுஷ்டானங்கள் இதெல்லாம் செய்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே இந்த அழுந்தி நீராடுவது அழுந்தி நீராடுவதுன்னு ஒன்று சொல்கிறோமே அதுக்கு என்ன சார் பிரயோஜனம் அதில் விஷயம் இருக்குது அழுந்தி நீராடும் போது மூக்க பிடிச்சிப்போம் இல்லையா மூக்க பிடிச்சின்னு அழுந்தி நீராடும் போது மூச்சை அடைச்சிக்கிறான் இல்லையா அது ஒரு பிராணாயாமம் அதனால் அது ஒரு மூச்சு பயிற்சி அந்த பிராணாயாமங்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மேலும் நதியில் ரன்னிங் வாட்டரில் நீராடும் போது நன்னா உடம்பில் உள்ள எல்லா அழுக்கு கிருமிகள் எல்லாமே நன்னா அடிச்சுன்னு போயிடும் இப்படி பல வகைகளில் நீராட்டம் என்பது ரொம்ப நல்லது அதனால் நீராடாமல் எந்த ஒரு செயலும் செய்யக்கூடாது இது நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னா நம்முடைய பாரம்பரிய ஆடை அணிந்து கொள்கிறோம் இப்போது ஒரு பிரம்மச்சாரினா தட்டு சுத்து வேஷ்டி அணிஞ்சுக்கிறார் கிரகஸ்தன்னா பஞ்சகச்சம் அது போல் பெண்கள் திருமணமானவானா மடிசார் புடவை உடுத்திக்கிறார் இந்த நம்ம பாரம்பரிய ஆடையிலையும் பெரிய பின்னணி இருக்குது என்னென்னா எதுக்காக பஞ்சகச்சம் கட்டணும் ஒருத்தர் கேட்டார் பேண்ட்டு கூட பார்க்குறதுக்கு பஞ்சகச்சம் மாதிரி தானே இருக்குது இந்த தட்டு சுற்று வேட்டி தான் கொஞ்சம் ஆடாக தெரியும் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் எப்போ பார்த்தாலும் பேண்ட்டோடையே வருவார் கிரகஸ்தர் ஏன்னு கேட்டேன் இல்லை தட்டு சுற்று வேட்டி கட்டினா ஒரு மாதிரி பார்க்குறா இந்த பேண்ட்டு பார்க்குறதுக்கே பஞ்சகச்சம் மாதிரி தானே இருக்குது அதோட வந்துவிட்டேன் அப்படின்னார் ஏன் நாம் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் சொல்கிறோம்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று கிரகஸ்தர்கள் தான் முக்கியமாக வைதிக கர்மாக்கள் பண்ணுறது அஃப்கோர்ஸ் பிரம்மச்சாரிக்கும் சில கர்மாக்கள் இருந்தாலும் முக்கியமாக வைதிக கர்மாங்கிறது கிரகஸ்தர் தான் பண்ணுவார் நம்முடைய வஸ்தி
அதனால் வஸ்திரத்தோட ஃப்ரீ அண்ட் எதுவுமே டவுன்வேர்டாக இல்லாமல் எல்லாத்தையும் அப்வேர்டாக வச்சு கட்டின்ட்டோம்னா அந்த கர்மாவின் பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்லாம் நமக்குள்ளேயே தங்கிடும் அதனால தான் பஞ்சகட்சத்திலையும் மடிசாரிலையும் பாருங்கோ எந்த லூசியண்டும் கீழ் நோக்கி இருக்காது எல்லா லூசியண்டும் மேல் நோக்கி சொருகிடுவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எந்த வைப்ரேஷனும் கீழே போகலை எல்லாம் நமக்குள்ளேயே இருக்குது ஏன்னா வைதிக கர்மா பண்ணுறது பெருசு இல்லை அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை நாம் உள்வாங்கிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு இந்த பஞ்சகட்சம் மடிசாருங்கிறது தேவை அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய தட்ப வெட்ப நிலைக்கு இந்த ஆடை தான் நமக்கு சூட் ஆகும் ஏன்னா இப்போது பஞ்சகட்சம் மேலே அங்க வஸ்திரம் போட்டுட்டாலும் கொஞ்சம் மூடி கொஞ்சம் திறந்து அப்படி இருக்கு இல்லையா நம்முடைய நாட்டு கிளைமேட்டுக்கு இப்படி கொஞ்சம் மூடி கொஞ்சம் திறந்து இருக்கிறது தான் நல்லது நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாமே ஒரு மென்டல் ஸ்லேவரி மாதிரி இங்கிலீஷ்காரன் போட்டிருந்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி அவர் கோட்டு டை சாக்ஸ் ஷூ எல்லாம் போட்டுக்கிறார் அதுதான் டீசெண்ட்னு நினச்சி நாம் போட்டுருக்கோம் அவன் ஏன் டை கட்டினா ஏன் சாக்ஸ் போட்டான்னு யாராவது யோசிச்சு பார்த்தோமா அவன் ஏன் டை கட்டினா அவன் ஊரில் குளிர் ஜாஸ்தி கழுத்தை ஓப்பனாக விட்டால் ஈஸியாக தொண்டையெல்லாம் கட்டின்றோம் ஒன்றும் பேச முடியாது குளிர் நிறையா இறங்கும் அதுக்காக அவன் டை கட்டினான் நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் டை கட்டினா தான் மரியாதைன்னு நினச்சேன் சார் ஒரு மீட்டிங்கு போனால் டை கட்டின்னு வரணும்னு தெரியாதான் நம்ம ஆள் கேட்டுருக்கான் அவன் எதுக்கு சாக்ஸ் போட்டான் அங்கே குளூரில் கால் ஜில்லிட்டு போயிடும்ட்டு அவன் சாக்ஸ் போட்டான் இங்கே என்னடா நான் ஸ்கூலில் பையன் சாக்ஸ் போட்டு வரலனா நீ முட்டி போடுங்கிறான் கரெக்டாக யாராவது ஸ்கூலில் யூனிஃபார்மில் கேள்வி கேட்டோமா ஏன் ஏன் எதுக்கு எங்களை சாக்ஸ் போட சொல்கிறேன்னு யாராவது ஏன் நான் அந்த கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு சாக்ஸ் போட்டு காலெலாம் ஒரே அலர்ஜியாக போயிடுது அது சொன்னாலும் ஒருத்தரும் ஒத்துக்கலை அதெல்லாம் கிடையாது எங்கள் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் சாக்ஸ் போட்டுன்னு தான் வரணும் இது பரவாயில்ல எங்கள் மெடிக்கல் காலேஜில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் டியூட்டிலாம் உண்டு இப்போ தான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர் டியூட்டிலாம் உண்டுன்னு ஷூ சாக்ஸோட டியூட்டி பார்க்க சொல்லுவோம் முப்பத்தாறு மணி நேரம் நான் என்ன பண்ணுவேன் வார்டில் ஒரு பேஷண்ட் கட்டிலுக்கு அடியில் என்னோடய ஷூவை ஒழிச்சு வச்சுட்டு காலில் செருப்பு போட்டுன்னு இருப்பேன் யாராவது டாக்டர் விசிட் வர போகிறாருனா டக்குன்னு செருப்பு அங்கே கட்டி போட்டு அந்த ஷூவை மாட்டிப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்பட்டு ஓட்டியிருக்கோம் இந்த ஷூ சாக்ஸ் எதுக்கு போ சாஸ்திரத்தை மட்டும் நம்ம எவ்வளோ கேள்வி கேட்குறோம் இது ஏன் இப்படி போடணும் அது ஏன் இப்படி போடணும்னு யாராவது அவன்ட்ட ஏன் எங்கள் ஷூ போட சொன்னியே எதுக்கு போட சொன்னேன் டை கட்ட சொன்னியே எதுக்கு டை கட்ட சொன்னேன்னு கேட்டோமா இது நம்ம தட்ப வெட்ப நிலைக்கே சேராது அப்போ நம்முடைய பாரம்பரிய ஆடைங்கிறது ஒரு புறம் பாருங்கள் நம்முடைய அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனையும் நமக்குள்ளேயே வைக்கிறது ஆன்மீக ரீதியாகவும் நல்லது நம்முடைய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கும் இந்த ஆடை தான் நல்லது அதனால தான் பாருங்க கொஞ்சம் ஓப்பனாக அந்த காற்றோட்டங்கிறதும் நமக்கு இருக்கும் அதே சமயம் மானத்தை எப்படி மறைக்கணுமோ அப்படியும் நம்ம மறைக்கிறோம் ஆனால் ஒரு ஆடையோட பர்பஸ் என்னங்கிறதே தெரிஞ்சுக்காம ஒரு மென்டல் ஸ்லேவரியா இங்கிலீஷ்காரன் எது பண்ணாலும் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த வெள்ளையா இருக்கவும் பொய் சொல்ல மாட்டாங்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ்காரன் எது பண்ணாலும் அது ராயல்னு நினச்சின்னு நம்ம அதெல்லாம் போட்டுருக்கோம் அதனால நம்முடைய பாரம்பரிய ஆடைங்கிறது சிறப்பானது அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் இருக்கு இதை பெரியோர்கள் ரொம்ப ரசிச்சு சொல்லுவா நம்ம சாஸ்திரப்படியான ஆடையை உடுத்தின்னு பகவான் முன்னாடி போய் நின்னா பெருமாள் சந்தோஷம் ஆயிடுறாராம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்களே ஒரு யூஎஸ் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாரும் அப்படியே கோட் சூட்டோடு வந்துட்டுருக்கா திடீர்னு ஒருத்தர் வேஷ்டியோடு வந்தா ஏ நம்மாள் பார்க்குறோமா இல்லையா ஆகா நம்ம ஊர்காரர் மாதிரி இருக்காரு அது போல் பெருமாளை தேடி எவ்வளவோ பேர் வரா நாம் நம்ம சொரூபத்தோடு நம்முடைய அந்த ஆன்மீக அடையாளத்தோடு ட்ரெடிஷ்னல் அட்டையரோடு வந்தா இதோ நம்ம குழந்த வரானேன்னு பெருமாள் பார்ப்பாராம் மேலும் நான் சாஸ்திரத்தில் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் அதை அவன் சரியாக கடைபிடிச்சிருக்கான் அதனால் அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவோம்னு நினப்பார் அதனால் அந்த பாரம்பரிய ஆடைகளை நாம் உடுத்திக்கொள்வது என்பது ரொம்ப 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 அவசியமானது இது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் அதை விட முக்கியம் நெற்றிக்கு இட்டுக்கொள்வது திருமண் காப்பு ஏன்னா வேட்டியெல்லாம் உடுத்திட்டோம் ஓகே நெற்றிக்கு திருமண் காப்பு அவசியம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பாழும் நெற்றியும்பா வெறுமனை இருந்தாலே அதுக்கு பாழும் நெற்றின்னு பேர் அந்த மாதிரி பாழும் நெற்றியோடு நாம் இருக்கவே கூடாது இதுக்கு பிரமாண ஸ்லோகம் இருக்கு எச்ச சூன்ய லலாட்டேன த அத்தியல்ப பலம் பவேது நெத்திக்கிட்டுக்காம எந்த வைதிக கர்மா பண்ணாலும் அதுக்கு ஜீரோ பலன்னு சொல்லியிருக்கு வெறு நெத்தியோடு பண்ணுற எந்த வைதிக கர்மாவுக்கும் பலன் கிடையாது இது சயின்டிஃபிக்காக அவர் விளக்கம் கொடுக்குறார் என்னென்னா பீனியல் கிளாண்டுங்கிற சுரப்பி இந்த இடத்துல இருக்கு நாம் நெத்திக்கு அணிந்து கொள்ளும் போது அந்த பீனியல் கிளான் சுரப்பிங்கிறது ஆக்டிவேட் ஆகி நம்முடைய உடம்பில் உள்ள
திருமண் காப்புங்கிறது பெருமாளுடைய திருவடியை குறிக்கிறது ஸ்ரீச்சூரணம்ங்கிறது மகாலட்சுமி தாயாரை குறிக்கிறது அப்போ பெருமாளையும் தாயாரையும் நம்முடைய நெற்றியிலே தாங்கி கொள்வதன் பர்பஸ் என்னென்னா பெருமாளுக்கும் தாயாருக்கும் நாம் தொண்டர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறோம் ஏன் அது மனசுக்குள் இருந்தால் போதாதானா மனசுக்குள்ளேயும் இருக்கணும் இந்த உடம்பு மட்டும் யார் சொத்து பெருமாளோட சொத்து தானே அப்போ இந்த உடம்பும் பெருமாளுடைய சொத்துங்கிறத இதன் மூலமாக நாம் உணர்த்துகிறோம் அதை அப்படியே உள்வாங்கிண்டு நாம் நெத்தியில் பெருமாளுடைய அந்த அடையாளத்தை தரித்து கொண்டு இருக்கிறோங்கிறத மனசுலேயும் உணர்ந்து கொண்டோம் என்றால் அது நம்முடைய பக்தி பகவானை குறித்த ஈடுபாடு இதெல்லாம் வளர்வதற்கு உதவும் இன்னொன்று ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம நெத்திக்கு ப்ராப்பராக இட்டுண்டோம்னா தப்பான இடத்துக்கு போகணுங்கிற எண்ணமே வராது ஒருவேளை போனாலும் நமக்கே மனசு உறுத்தும் ஐயோ இதை இட்டுண்டு அங்கே போகிறோமே இது தப்பு வேண்டாம்னு தோணுமா இல்லையா நம்ம மனசுக்கே உறுத்தும் அதனால் இது என்றுமே நமக்கு காப்பாக இருக்கும் இது இதெல்லாம் விட்டுடுறதுனால தான் பாருங்களே எவ்வளோ பாரம்பரியமான வீட்டில் பிறந்த குழந்தை எங்கெங்கேயோ போயிட்டா எதையோ சாப்பிட்டுட்டா எதையோ விஷயத்தில் ஈடுபட்டா அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன இந்த அடையாளங்களை இழப்பது தான் இந்த அடையாளத்தோட ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் அங்கே உள்ள வாழே நம்மளை பார்த்து ஏன் சாமி இதெல்லாம் போட்டுருக்கீங்க அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டீங்களா போயிட்டு வாங்க நான் வாழே நம்மளை திருப்பி அனுப்பிடுவா அப்போது இந்த அடையாளம் என்பது என்றென்றும் நம்மை காக்கும் ஆழ்வார் பாடுறார் என் நெற்றி உளானே நெற்றியுள் நின்றனையாளும் நிறைமலர் பாதங்கள் சூடி கற்றை துழாய் முடிக்கோல கண்ணபிரானை தொழுவார் ஒற்றை பிறை அணிந்தானும் நான்முகனும் இந்திரனும் மற்றை அமரரும் எல்லாம் வந்தெனது உச்சி உளானே அப்போ பெருமாளை நம் தலைக்கு மேலே நாம் தரித்து கொள்கிறோம் இது நமக்கு அடையாளம் மேலும் அதை ஊர்துவ புன்றம்னு மேல் நோக்கி எடுகிறோம் ஏன்னா நம்ம எண்ணங்கள் மேல் நோக்கி போகணும் செயல்கள் முன்னேறி போகணும் அது போல இந்த பூமியிலிருந்தும் மேல் நோக்கி அச்சிராதி மார்க்கத்தில் நாம் வைகுண்டம் நோக்கி போகணும் ஏன்னா ஒரு ஜீவாத்மா மோட்சம் போகும்போது இந்த தலையில தான் நூத்தி ஒன்னாவது நாடி இருக்கு அதுக்கு அந்த நூத்தி ஒன்னாவது நாடி வழியாக ஹார்தா அனுகிரக மத் லப்த மத்திய தமனி துவாரா பகிர் நிர்கதகா உபனிஷத் சொல்றது சதம் சைகாச்ச ஹிரதயசிய நாட்டியகா தாசாம் மூர்தானம் அபினிஸ்ரிதைகா மூர்தன்ய நாடின்னு பேரு மோட்சம் போகிற ஜீவாத்மா தலையில் உள்ள மூர்தன்ய நாடி வழியாக வெளிப்பட்டு பல உலகங்களை கடந்து மேல் நோக்கி போய் அச்சிராதி மார்க்கம் வழியாக வைகுண்டத்துக்குள்ள போகிறான் அதன் அடையாளம் தான் இந்த மேல் நோக்கிய ஊர்துவ புன்றம் அப்போ நம்ம எண்ணங்கள் மேல் நோக்கி போகிறது ஜீவாத்மாவும் மேல் நோக்கி அச்சிராதி மார்க்கத்தில் வைகுண்டம் நோக்கி போக போகிறதுங்கிறத இதை நமக்கு உணர்த்துகிறது அதனால தான் திருமண் காப்போத்தர் அணிஞ்சுட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் மீண்டும் பூமியில் பிறக்க மாட்டாராம் ஏன்னா வைகுண்டம் போயிடுவார் லட்ச புனரா வருத்தத்தை மீண்டும் பிறக்க மாட்டார் அதனால் திருமண்ணுக்கு மீளாக்குறின்னு பேர் கம்பராமாயணத்தில் கம்பர் பாடியிருக்கார் திருமண் காப்புக்கு மீளாக்குறின்னு பேர் மீண்டு வரமாட்டான்னு அர்த்தம் இதைத்தான் பல பேர் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு கொடுத்த காசு திரும்பி வரலன்னா இதை சொல்லிடுறா அது பெரிய அபச்சாரம் இவ என்ன தப்பாக புரிஞ்சுட்டான்னா காசு கொடுத்தா திரும்பி வராது இல்லை திருமண் இட்டு ஆள் வைகுண்டம் போயிட்டா திரும்ப வரமாட்டான்னு அர்த்தம் அதனால தான் நாமம் போட்டாச்சு அப்படின்னா திரு திரு நெத்தியில் நாமம் போட்டாச்சு அவன் வைகுண்டம் போக போகிறான் அவன் திரும்ப வரமாட்டான்னு அர்த்தம் இது தப்பாக புரிஞ்சுட்டு அபச்சாரப்பட்டுருக்க வேலைங்கிறது நிறையா நடக்கிறது அது போட்டோம் அதனால் இந்த குறி என்பது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இது பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் அப்புறம் பாயிண்ட் நம்பர் செவனுக்கு வருவோம் முக்கியமாக இந்த குழந்தைக்கு சந்தியா வந்தனம் எல்லாம் நீராடியாச்சு வேட்டி உடுத்திட்டாச்சு நெத்தி கிட்டுண்டாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா சந்தியா வந்தனம் என்பது அவசியம் பண்ண வேண்டும் ஏன்னா முதல்ல ஆன்மீக ரீதியாக பார்ப்போம் சாஸ்திர வாக்கியம் சந்தியாகீனோ அசுச்சிகி நித்தியம் அனர்க சர்வ கர்மசு எத் அந்யத் குருத்தே கர்மா ந தசிய பலபாக் பவேத் சந்தியாவந்தனம் பண்ணாதவன் அசுத்தமானவன் அவனுக்கு வேறு எந்த வைதிக கர்மா பண்ணுறதுக்கும் தகுதியே கிடையாது நீங்கள் பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ணணுன்னாலும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணலைன்னா அதுக்கான அதிகாரம் கிடையாது சந்தியாவந்தனம் பண்ணாமல் நான் பெருமாள்கிட்ட போகிறேன்னா கெட் அவுட்டுன்றுவார் முதல்ல சந்தியாவந்தனம் என்பது அவசியம் பண்ண வேண்டும் அந்த காலத்தில் பண்ண வேண்டும் அதை பண்ணினா தான் அவன் தூய்மை பெறுகிறான் தீட்டு அப்போ தான் போகிறது அப்போ தான் அடுத்து அனுட்டானும் இல்லை நான் மீறி பண்ணுறேன் ஏன்னா சில பேருக்கு என்னென்னா எதாக இருந்தாலும் மீறணும் பிரேக் த ரூல்ஸ் நான் சந்தியாவந்தனமே பண்ணாமல் ஒரு யாகம் பண்ணுறேன்னு பண்ணாமல் சாஸ்திரம் சொல்லிவிடுத்து எது அந்யத் குருத்தே கர்மா நான் தசிய பலபாக் பவே சந்தியாவந்தனம் பண்ணாமல் நீ பெரிய அஸ்வமேத யாகமே பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் கிடையாதுன்னு சொல்லிடு நோ பலன் ஜீரோ பலன் அப்போ நாம் பண்ணுற எல்லா வைதிக அனுஷ்டானங்கள் நிறைய பேர் சொல்கிறா இல்லையா நான் கோவில் கோவிலாக போனேன் அர்ச்சனை பண்ணேன் பலன் கிடைக்கலையேனா சந்தியாவந்தனம் பண்ணியா சந்தியாவந்தனம் என்பதை பண்ணால் தான் மற்ற எல்லா கர்மாவுக்கும் பலன் கிடைக்கும் சந்தியாவந்தனம்ங்கிற ஒன்றை பண்ணலைன்னா வேறு ஆயிரம் கர்மா
அதாவது சூரியன் கார்த்தால உதிக்கிறான் பாருங்க அப்போ மந்தேகர்கள்னு ஒரு சில அறக்கர்கள் அவ பானம் போட்டு சூரியனை உதிக்க விடாம தடுப்பாளாம் அப்போ தேவர்கள்லாம் பிரம்மாட்ட போய் ஒரு முறை கேட்டாலும் இந்த சூரியனை உதிக்க விடாம இந்த மந்தேகர்கள்னு அறக்கர்கள் வந்து தடுக்கிறாளே ஏதாவது வழி பண்ணுங்கோன்னா பிரம்மா சொன்னாராம் பூலோகத்துல வேதம் படிச்ச அந்தனர்கள்லாம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி காயத்ரி மந்திரம் சொல்லி அர்கியம் விட சொல்லுங்கோ சந்தியாவந்தனத்துல அர்கிய பிரதானம்னு இருக்கோ இல்லையோ காயத்ரி மந்திரம் சொல்லி அர்கியம் விடுறோம் அப்படி அந்தனர்களை அர்கியம் விட சொல்லுங்கோ காயத்ரியோடு கூடிய அர்கிய தீர்த்தம் அம்பாக மாறி அறக்கர்களை அடிச்சு ஒரு தீவுல தள்ளும் தள்ளிடுத்துன்னா சூரியன் பாதுகாப்பாக உதிப்பான் அப்புறம் மாத்தியானிக்கம் சாயம் சந்தியாவந்தனம் வரைக்கும் அவ பண்ணான்னா சூரியன் சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணிடுவான் அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மா சொன்னார் மறுபடியும் அடுத்த நாள் கார்த்தால மந்தேகர்கள்ங்கிற அறக்கர்கள் புறப்பட்டு மறுபடியும் வந்துடுவா இவன் மறுபடியும் சந்தியாவந்தனம் அர்கிய பிரதானம் பண்ணணும் காயத்ரி சொல்லி தீர்த்தம் விட்டான்னா அந்த அர்கியம் அம்பா போய் அவர்கள் அடிச்சு தீவில தள்ளிடும் சூரியன் சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணுவான் மறுநாள் மறுபடியும் வருவான் மறுபடியும் உடனே தேவர்கள் கேட்டாலாம் இது என்னப்பா காதை சுற்றி மூக்க தொடராப்பில் இருக்கு அடிச்சா ஒரே அடி அடிச்சு அசுரர்கள் எல்லாம் அழிச்சிட வேண்டிதானே ஒரே அடியாக முடிச்சிட வேண்டிதானே அது என்ன கார்த்தால அடிப்பாலாம் போய் விழுவானா மறுபடியும் காத்தால வருவானா பிரம்மா சொன்னார் அப்போ தாண்டா அவன் டெய்லி சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவான்னார் ஒரே தடையில் அடிச்சு தள்ளியாச்சுன்னா அப்புறம் அடுத்து நான் ஏன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும்னு கேட்டுடுவான் அதனால டெம்பரரியாக அங்கே போய் விழுவா அடுத்த நாள் காத்தால வந்துடுவா அதனால டெய்லி மூன்று வேளை ஒவ்வொரு அந்தனனும் சந்தியாவந்தனம் என்பதை பண்ணி சூரியனுடைய பயணம் சூரியோதயங்கிறது சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு வழி செய்யணும்னார் இப்படி சொன்னால் ஒத்துப்பாடா எங்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார் ஜப்பானை வந்து லேண்ட் ஆஃப் ரைசிங் சென்னுங்கிறா ஜப்பானில் என்ன அர்கியமாக கொடுத்துட்ருக்கா சூரியன் உதிக்கிறதோ இல்லையோ கரெக்டா நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வியை நானே கேட்டேன் பாருங்க ஜப்பான் தானே லேண்ட் ஆஃப் ரைசிங் சார் ஜப்பான்ல உட்காந்து யாராவது அர்கியமா கொடுத்துட்டு இருக்கா சூரியன் உதிக்க அது பரவாயில்ல நார்வேய லேண்ட் ஆஃப் மிட் நைட் சன்னுங்கிறான் நார்வேல யார் அர்கியம் கொடுத்தா சாஸ்திரமே பதில் சொல்லிடுத்து அவளுக்கும் சேர்த்து தான் நாம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் லோகத்துல எல்லா இடங்களில் லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்துங்கிறது நம்ம கான்செப்ட் லோகத்தில் எல்லா இடத்திலும் சூரியோதயம் சூரியாஸ்தமனம் நன்னாகணுங்கிறதுக்காக பாரத தேசத்திலிருந்து நாம் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே மட்டும் கொடுத்தா போதுமானா நம்ம வீடு முழுக்க சுபிக்ஷமாக இருக்கணும்னு தானே ஆசைப்பட்றோம் வீடு முழுக்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் கிச்சனும் நல்லா இருக்கணும் ஹாலும் நல்லா இருக்கணும் பெட்ரூமும் நல்லா இருக்கணும் டூ பிஹெச்கே த்ரீ பிஹெச்கே எதாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் எல்லா ரூம்லேயுமா பூஜை பண்ணுறேள் பூஜை ரூமில் மட்டும் தானே பூஜை பண்ணுறேள் ஆனால் பூஜை ரூமில் மட்டும் பூஜை பண்ணால் வீடே நல்லா இருக்கு இந்த உலகமே ஒரு வீடு மாதிரி இந்த உலகத்தில் ஒரு நாடு என்பது ஒரு பெட்ரூம் மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு நாடு ஹாலா இருக்கலாம் ஒரு நாடு பாத்ரூமா கூட இருக்கலாம் ஆனா நம்ம பாரத தேசம் தான் பூஜை அறையாக இருக்கிறது இங்க பூஜை பண்ணா வீடே நல்லா இருக்கும் உலகமே நல்லா இருக்கும் ஆகையினால நாம இங்க கொடுக்கிற அர்கியம் தான் லோகம் முழுக்க அந்த சூரியோதயம்ங்கிறது நன்றாக நடப்பதற்கு உதவுகிறது இதுக்குள்ள ஸ்பிரிச்சுவலா இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த சூரியன் உதிப்பதை அறக்கர்கள் தடுக்கிறா காயத்ரி சொல்றோம் அம்பா மாதிரி அடிச்சிருத்து உள்ளத்துக்குள்ள ஞானம்ங்கிற சூரியன் உதிக்கணும் ஆனா நம் தீய எண்ணங்கள் என்னும் அறக்கர்கள் ஞான சூரியன் உதிக்க விடாம தடுத்துட்டே இருக்கா இதே காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லி அர்கியம் விட்டோம்னா காயத்ரி ஜபம் பண்ணோம்னா அதே காயத்ரி அம்பா மாறி உள்ளே இருக்கும் அறக்கர்களாகிய தீய எண்ணங்களை அழித்து உள்ளே ஞான சூரியன் உதிப்பதற்கும் அந்த காயத்ரி என்பது நமக்கு உதவும் அதனால நமக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கறது லோகத்துக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கறது அதனால தான் இந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணலன்னா மட்டும் ரெண்டு பாபம் ஏன்னா அடுத்த வாழ்க்காகவும் சேர்த்து பண்ணுறோம் இல்லையா எல்லாருக்கும் சேர்த்து நாம் பண்ணுறோம் அப்போ தான் கெட்ட பாவம் அடுத்தவனை கெடுத்த பாவம்னு ரெண்டு பாவம் வரும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் சேர்த்து நாம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் அதனால தானும் பண்ணலை அடுத்தவனுக்காக பண்ண வேண்டியதையும் செய்யலைன்னு டபுள் பாவம் அதனால தான் சந்தியாவந்தனம் என்பதை எக்காரணம் கொண்டு விட்டுடக்கூடாது சரி இந்த பக்கம் சயின்டிஃபிக்காக பிரயோஜனம் உண்டா நிறையா இருக்குது இந்த உதிக்கும் சூரியனை பார்த்து தானே அர்கியம் விடுறோம் காயத்ரி மந்திரம்லாம் ஜபம் பண்ணுறோம் அந்த உதிக்கும் கதிரவனுடைய கதிர்கள் நம்ம மேலே பட்டால் உடம்பில் வைட்டமின் டி என்பது நன்றாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சியோடு இருக்கா அதுக்கு வந்து உடனே அதுக்கு சிக்ஸ்டி கே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மருந்து வாங்கி வச்சுட்டு டி த்ரீ மஸ்ட்டுன்னு வாங்கிட்டு வார வாரம் வைட்டமின் டி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கா சந்தியாவந்தனத்தை கரெக்டாக பண்ணாலே போதும் வைட்டமின் டி நல்லா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அடுத்து சந்தியாவந்தனத்தின் போது பிராணாயாமம் பண்ணுறோம் இந்த பிராணாயாமங்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது என்னென்னா பிரா இன்னைக்கு இதெல்லாம்
மனசு தூய்மையாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே பிராணாயாமம் பண்ணுறவாளுக்கு அலர்ஜி ஆஸ்துமா ப்ராப்ளமே வராது இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ஆஸ்துமா வந்து டாக்டர்கள் என்ன பண்ணுறா ஒரு ஸ்பைரோமீட்டர்னு உன்னை கையில் கொடுத்து வச்சு ஊது ஊது ஊதுன்னு ஊத சொல்லிட்டுருக்கா இதுக்கு சந்தியாவந்தனத்தில் பிராணாயாமத்தை ப்ராப்பராக அது அழகாக உள்ளே இழுத்து அப்படியே உள்ளே காற்றை அடக்கி மெதுவாக வெடிக்கிட்டு அப்படி பண்ணுறதில்ல நம்ம சும்மா இப்படி மூக்க புத்தின்னு பண்ணிட்டு போயிடுறோம் அப்படி இல்லை அதை ப்ராப்பராக பண்ணணும் அந்த பிராணாயாமங்கிறது பண்ணாலே எந்த வியாதியும் வராது ஒரு ஒரு சந்தியாவந்தனத்துலேயும் எவ்வளோ பிராணாயாமம் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுவே அவ்வளோ ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துரும் அதுக்கும் மேலே காயத்ரி மந்திரம் சொல்ல சொல்ல நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் வருமா இது வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கான் காயத்ரி மந்திரம் சொல்கிறவாளுக்கு எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் நல்ல ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அதனால் ஒரு பக்கம் ஆன்மீகத்திலையும் நிறைய நன்மை இருக்குது இப்படி லௌகிக நன்மைகளும் இருக்குது அதனால் அவசியம் சந்தியாவந்தனம் என்பது கட்டாயம் பண்ண வேண்டும் அது பண்ணலைன்னா வேறு எதுக்குமே பலன் கிடையாது இது ஏழாவது பாயிண்ட் எட்டாவது பாயிண்ட் நம் இல்லங்களிலே விளக்கேற்றுகிறோம் ஒரு அகல் விளக்கு அல்லது ஒரு வெள்ளி அந்த மாதிரி ஒரு உலோகத்தால் ஆன ஒரு விளக்கு ஏற்றுறோம் அதில் நெய்யோ எண்ணெயோ சேர்த்து திரி போட்டு விளக்கேற்றுறோம் அது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லோரும் என்ன கேட்குறா அதான் எங்களுக்கு அவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் லேம்ப்ஸ் இருக்கே எதுக்கு விளக்கேற்ற சொல்கிறேன் கேள்வி கரெக்டு தானே எவ்வளோ லேம்ப்ஸ் இருக்குது விளக்குங்கிறது ஒழிக்காக மட்டும் கிடையாது மங்கலத்துக்காக நாம் ஏற்றுகிறோம் அதை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா விளக்கில் தீப லக்ஷ்மியாக மகாலட்சுமி தாயார் எழுந்தருளி இருக்கிறார் அதனால் விளக்கேற்றுவதுங்கிறது மங்களம் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் இந்த விளக்கு என்பது ஞானத்தை குறிக்கிறது விளக்குனா ஞான விளக்குன்னு அர்த்தம் என்ன காரணம்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் லேம்ப்புன்னு ஒன்று எரியறதோ இல்லையோ இதால் இன்னொரு லைட்டை எரிய வைக்க முடியுமா ஒரு டியூப்லைட் போடுறேன் இன்னொரு டியூப்லைட் எரியணும் அந்த டியூப்லைட்டில் போய் காட்டுப்பா எவ்வளோ நேரம் காட்டினாலும் எரியாது ஆனால் ஒரு தீபம் எரிஞ்சுருக்கு இன்னொரு தீபத்தை ஏற்றணும் இந்த தீபத்துக்கிட்ட கொண்டு வந்து அந்த திரிய காமிச்சா எரியுது அதுதான் ஞானமாக ஆச்சாரியன் தீபம் போல பிரகாசிச்சுருக்கார் நாம் ஜீரோவாக இருக்கோம் அந்த ஆச்சாரியன் கிட்ட போயிட்டோம்னா அந்த தீபா உற்பன்ன தீபம்னு அவர்டேந்து நமக்கு ஞானம் வருது சுவாமி தேசிகன் பாடுறார் ஏற்றி மனத்தெழில் ஞான விளக்கை இருளனைத்தும் மாற்றினவர்க்கு ஒரு கைமாறு மாயனும் காணகில்லான் போற்றி உகப்பதும் புந்தியுள் கொள்வதும் பொங்கு புகழ் சாட்சி வளர்ப்பதும் சற்றளவோ முன்னம் பெற்றதற்கே அப்ப ஞான விளக்கை ஆச்சாரியன் நமக்கு ஏற்றி வைக்கிறார் அதுக்காக தான் நாம விளக்கேற்றுறோம் அப்போ இந்த ஞானம் என்பது இது போல ஒரு தீபத்திலிருந்து இன்னொரு தீபம் வருவது போல ஆச்சாரியன்டேந்து நமக்கு ஞானம் என்பது கிடைக்க வேண்டும் பகவான் அருள் ஆச்சாரியன் அருளால் கிடைக்கணும் அதையும் அது குறிக்கிறது சயின்டிஃபிக்காக பாருங்க நம்முடைய பாரம்பரிய தீபம்ங்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இந்த மெழுகு வத்தி ஏற்றரா பாருங்க அந்த மெழுகு வத்தி என்ன ஆகும் அந்த மெழுகு அப்படியே உருகி அங்கேயே ஒட்டிக்கும் அப்புறம் அதெல்லாம் சுரண்டி சுரண்டி எடுக்கணும் ஆனால் நம்முடைய அகல் விளக்கோ உலோகத்தால் ஆன நம்முடைய பாரம்பரிய விளக்குகளோ பாருங்கள் நாம் நாம் சிந்தாமல் எண்ணெய் விடணும் அப்புறம் நாம் சிந்திட்டு சொல்லக்கூடாது நாம் சிந்தாமல் எண்ணெய் விட்டோம்னா துளி எண்ணெய் மிச்சம் இல்லாமல் மொத்தமாக எரிந்து முடிச்சிடும் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி நம்ம சூழலையும் பொல்யூட் பண்ணாது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக எரிஞ்சு அழகாக பூர்த்தி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் நம்ம அலம்பி வச்சிடலாம் ஆனால் மெழுகு வத்தியோ வேறு ஏதோ ஒன்றும் யூஸ் பண்ணால் அது உருகி அந்த மெழுகு ஊட்டிண்டு அதுக்கப்புறம் அதை சுரண்டி இதெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆனால் இது புரிஞ்சுக்காம நாம் எவ்வளோ கெட்டிக்காரானா குத்து விளக்கையே மெழுகு வத்தி வச்சு ஏற்றின்னு இருக்கோம் நாம் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் வழக்கம் ஆனால் நம்முடைய பாரம்பரிய விளக்குகள் என்பவை எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான விளக்குகள் அவை ரொம்ப சிறப்பானவை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் விளக்கேற்றுறோம்னா நாம் ஒளியை நோக்கி ஞானத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அதனால் என்றைக்குமே நமக்கு விளக்கை ஏற்றுறது தான் பழக்கமே ஒழிய அணைக்கிறது நம்ம பழக்கம் கிடையாது அதனால தான் விளக்கெல்லாம் ஊதி அணைக்க மாட்டா அக்னி தேவன் மீது எச்சல் படக்கூடாது சில இல்லங்களில் என்ன பண்ணுவா விளக்கு அணைக்கிறதுங்கிற வேர்டு கூட யூஸ் பண்ணாமல் மலை ஏற்றுறதும்பா அது வந்து ஒரு பாலோ புஷ்பமோ சேர்த்து பண்ணுறது அதுவுமே கூட சில இல்லங்களில் பண்ண மாட்டா இல்லை எரிஞ்சு அதுவே சமாதானமாகட்டும்னு சொல்லுவா நாம அதை இது பண்ணுறோன்னா மலை ஏற்றுறதும்பா அதுவா சமாதானமாகட்டும்பா என்றைக்குமே அணையிறது விளக்கு அணைந்ததுங்கிற வார்த்தை சொல்கிற வழக்கம் நம்ம சம்பிரதாயத்திலே கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணிட்டோம் எதா இருந்தாலும் வெளிநாட்டில் செய்கிறதெல்லாம் சிறப்புன்னு நினச்சிட்டு பிறந்த நாளாக வா ஏற்றி வச்சு ஊதி அணைச்சி அவளுக்கு என்ன வழக்கம்னா வெளிச்சத்தில் இருந்து இருட்டுக்கு போயே பழக்கம் நமக்கு இருட்டிலேருந்து வெளிச்சத்தை நோக்கி போய் பழக்கம்
அவளுக்கெல்லாம் எப்போதுமே இந்த ராத்திரி தான் எல்லாம் இரவு தான் எல்லாம் அதனால் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நாள் ஆரம்பிச்சிருத்துன்னு சொல்லி இந்த டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு அதுக்கு எத்தத்தையோ சாப்பிட்டுட்டு வேகமாக வண்டியை ஓட்டினா இது தான் கொண்டாட்டம் பிறந்த நாளாக ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு வச்சு ஏற்றின தீபத்தையும் ஊதி அணைச்சி இது தான் கொண்டாட்டம் இதெல்லாம் நாம் தேவையில்லாமல் இறக்குமதி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் நம்முடைய கலாச்சாரம் என்பது விளக்கை ஏற்றுவது ஏன்னா நம்ம ஒளி ஏ நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இருட்டு நல்லதா ஒளி நல்லதா குழந்தைகள் பார்வைக்கு விட்டுற ஒளி தானே நல்லது அப்போ வி ஹாவ் டு கோ டு வர்ட்ஸ் லைட் அப்போது இருக்கிற விளக்கை அணைச்சா என்ன அர்த்தம் ஆகையினால் நாம் விளக்கை ஏற்றி தான் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கொண்டாட வேண்டும் இது எட்டாவது விஷயம் ஒன்பதாவது விஷயம் நம்ம ஒத்தோத்தர் இல்லத்திலும் துளசி மாடம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த திருத்துழாய் துளசியை பிரதட்சணம் வருகிறோம் இந்த துளசிக்கு சாஸ்திரத்தில் பெரிய பலம் சொல்லியிருக்கு நாமோச்சாரே கிருத்தே தசியாகா பிரீநாதி அசுர தர்பகா வாயால் துளசி துளசி சொன்னாலே பெருமாள் சந்தோஷமாகி அனுகிரகம் பண்ணிடுவாராம் திருவாய் மொழியில் நாலாம் பத்து ரெண்டாம் திருவாய் மொழி ஒரு பதிகமே திருத்துழாய் பற்றியே நம்ம வேறு பாடியிருக்கார் பாலனாய் ஏழுலகுண்டு பரிவின்றி ஆலிலை அன்னவசம் செய்யும் அண்ணலார் தாளினை மேலணி தன்னந்துழா என்றே மாலுமால் வல்வினையேன் மடவல்லியே வல்லி சேர் நுண்ணிடை ஆட்சியர் தம்மோடு கொல்லமை செய்து குறவை பிணைந்தவர் நல்லடி மேலணி நாருதுழா என்றே சொல்லுமால் சூழ்வினை ஆட்டியேன் பாவையே இப்படி பத்து பாசுரம் துளசிக்காகவே பாடியிருக்கார் இந்த பாசுரத்தை கேட்டாலே பெருமாள் ஆனந்தம் ஆடுவாராம் அப்போ துளசிங்கிறது பெருமாளுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுப்பது ரெண்டு பாப்பானி விலையம் ஜாந்தி புண்ணியம் பவதி சாட்சயம் அந்த திருத்துழாயை நாம் பிரதட்சணம் பண்ணோம்னா பாபங்கள் நீங்குகின்றன புண்ணியம் கிடைக்கிறது தர்ஷனாதேவ யஸ்யாஸ்து தானம் கோட்டி கவாம் லபேத் ஒரு திருத்துழாய் செடியை கை கூப்பி வணங்குறோம் கண்ணால் சேவிக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா ஒரு கோடி பசுமாடு ஒரு கோடி கோதானம் பண்ணா என்ன பலனோ ஒரு முறை துளசியை நோக்கி கை கூப்பி சேவிச்சா அந்த பலன் உண்டான் திருத்துழாய்க்கு அவ்வளவு ஏற்றம் இது அத்தனையும் சாஸ்திரங்களில் இருக்கு இந்த பக்கம் மருத்துவ ரீதியாக பார்த்தாலும் துளசி தான் இருபது மணி நேரம் ஆக்சிஜனை வெளியிடும் பாருங்க அந்த மாத்தில் கரெக்டாக முற்றத்தில் கொண்டு வந்து அந்த துளசி மாடத்தை வச்சுருப்பா அப்போ வீடு முழுக்க இருபது மணி நேரம் ஆக்சிஜனை வெளியிடும் ஏன்னா மற்ற மரங்கள்லாம் கொஞ்சம் நைட்டில் நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு விட்டுரும் பகலில் ஆக்சிஜன் விட்டாலும் துளசி மட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆக்சிஜனையே வெளியிட்டு இருக்கும் அப்போ வீட்டில் நல்ல காற்றை நம்மால் சுவாசிக்க முடியும் அதுக்கு மேலே ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த துளசியில் நிறையா மருத்துவ பண்புகள் இருக்குது இன்றைக்கும் இருமல் கபம் சளி ஜுரம் இது போன்ற விஷயங்கள் தொண்டை பிரச்சனை இதுக்கெல்லாம் திருத்துழாங்கிறது ரொம்ப நல்லது அதெல்லாம் என்ன ஆச்சரியம் இப்போ நிறையா காஃப் சிரப் பாருங்க துளசி சேர்ந்த காஃப் சிரப்னு சொல்லி வித்துன்னுருக்கான் நாம் அழகாக பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்து அந்த துளசின்னு சாப்பிட்டா பெருமாள் அனுகிரகமும் சேர்ந்தாவது கிடைக்கும் இதுக்கு காஃப் சிரப்பில் போய் நம்ம துளசி இப்போ வாங்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் இன்றைக்கி பாருங்க துளசி காஃப் சிரப்னு போட்டே பிராண்ட் பண்ணி வித்துன்னுருக்கான் அப்போ அது மருத்துவ குணங்களும் அத்தனை இருக்குது பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்தா பெருமாளுக்கும் பிரீத்தி இருக்குது அதனால் அந்த துளசி மாடங்கிறது அவ்வளோ நல்லது முற்றத்தில் வச்சா அதாவது அந்த காலத்தில் வீட்டு அமைப்பு இருக்குது பாருங்க அதுவே காரணத்தோடு தான் நம்ம பெரியோர்கள் எப்படி வச்சுருக்கா முதல்ல வீட்டில் பாருங்க வாசப்படி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு நடைபாதை ரேழி இருக்கும் அப்புறம் கூடம் அப்புறம் சமையல் அறை அப்புறம் பூஜை அறை அப்புறம் இப்படி வந்தால் ஒரு முற்றம் அப்படி இருக்கா ஏன் அந்த மாதிரி வைக்கணும் முதல்ல படி படியில் ஏறினா மேலே போகலாம் அது போல தான் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் முதல்ல படி படித்தா வாழ்க்கையில் நீயும் மேலே போகலாம் அடுத்து ரேழின்னு ஒரு நடைபாதை படித்தது கேட்டபடி நீ நடக்கணும் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அதுபடி நட அதுக்காக நடைபாதை அப்புறம் கூடம் ஹால் நல்லோர்களோடு கூட வேண்டும் படித்தா மட்டும் போதாது அடியார்களோடு சத்சங்கத்தில் கூடணும் அதுக்கப்புறம் சமையல் அறை சமைத்தல்னா பக்குவப்படுத்துதல் அந்த நல்லோர்கள் நம் மனத்தை பக்குவப்படுத்துவார்கள் அதுக்கப்புறம் பூஜை அறை பக்குவப்பட்ட மனத்தோடு பகவானை வழிபட வேண்டும் அப்படியே சுற்றி வந்தால் முற்றம் அந்த பூஜை அறையில் பகவானை வழிபட்டா முற்றம் வாழ்க்கையின் முடிவான முக்தி என்பதை நாம் பெற்றுவிட முடியுங்கிறத ஒரு வீட்டின் அமைப்பிலேயே அந்த காலத்தில் காமிச்சிருக்கா நமக்கு ஆகையினால் அந்த துளசி மாடம் மத்தியில் இருப்பது என்பது ஒரு வீட்டுக்கே மொத்தமாக மங்களம் நன்மைகளை கொடுப்பது இது ஒன்பதாவது மேட்ரு அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் டென் தினந்தோறும் பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் என்பது நம் இல்லத்தில் பண்ண வேண்டும் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்காமல் பகவானை ஆராதிக்காமல் நமக்கு நாம் ஏன் சாப்பிடவே கூடாது இதான் பத்தாவது பாயிண்ட் ஏன்னா இது கீதை மூணாம் அத்தியாயத்தில் கண்டபிரான் சொல்கிறான் யஜ்ஞ சிஷ்டாசின சந்தகா முச்சியந்தே சர்வ கில்பிஷைகி தேத்து அகம் புஞ்சதே பாப்பாகா ஏ பச்சந்தி ஆத்ம காரணாத்
ஆனால் எனக்கு நான் ஏன் ஒருத்தன் சமைச்சுட்டு பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்காமல் சாப்பிட்டான்னா அவன் உணவை சாப்பிடல பாப்பத்தை சாப்பிட்றான்ட்டான் கிருஷ்ணன் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்மால் படைக்க முடியுமா அத்தனையும் படைச்சு வச்சவன் பகவான் அதனால அந்த இறைவன்ட்ட ஒரு நன்றி விசுவாசம் இல்லாமல் அவனுக்கு சமர்ப்பிக்காமல் எனக்கு நானேன் சாப்பிடவே கூடாது ஆகையினால தான் முதல்ல பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அவருடைய பிரசாதமாகத்தான் உட்கொள்ள வேண்டும் அதனால தினந்தோறும் அந்த திருவாராதனம் பண்ணி பெருமாளுக்கு என்னென்ன உபச்சாரங்கள் நம்மால் சமர்ப்பிக்க முடியுமோ சாஸ்திரத்தில் நிறைய இருக்கு பெருமாள் எல்லாம் கூடுன்னு எதிர்பார்க்கல நம்மாழ் வார்பாடினார் பூசும் சாந்து என் நெஞ்சமே புனையும் கண்ணி எனதுடைய வாசகம் செய் மாலையே வான் பட்டாடையும் அகுதே தேசமான அணிகலனும் என் கைகூப்பு செய்கையே ஈசன் ஞாலம் உண்டுமிழ்ந்த எந்த ஏகமூர்த்திக்கு சந்தனம் இல்லையா என் நெஞ்சையே சந்தனமாக சமர்ப்பிக்கிறேன் இல்லை மாலை சமர்ப்பிக்க முடியலையா பாட்டையே மாலையாக சமர்ப்பிச்சுடுறேன் அணிகலன் சாத்தனமா கை கூப்புதல் அஞ்சலியே அணிகலனாக சாத்தறேங்கிறார் அப்போ அந்த மாதிரி நமக்கு பெருமாளுக்கு எந்த அளவில் திருவாராதனம் பண்ண முடியுமோ அவசியம் திருவாராதனம் தினந்தோறும் விடாமல் பண்ணி பெருமாள் பிரசாதத்தை தான் உட்கொள்ள வேண்டும் இது பாயிண்ட் நம்பர் டென் பாயிண்ட் நம்பர் லெவன் பெரியோர்களை பார்த்தால் நாம் நமஸ்கரிக்க வேண்டும் விழுந்து சேவிக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை பற்றி மனு ஸ்மிருதியில் மனு பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு பெரியவர் வந்தால் ஏன் விழுந்து சேவிக்கணும் மனு சொல்கிறார் ஊர்துவம் பிராணா ஹுத்கிராமந்தி யூனஸ்தவிர ஆயதி பிரத்யுத்தான அபிவாதாபியாம் புனஸ்தான் பிரதிபத்தியதே ஒரு பெரியவர் நம்ம பக்கம் வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் வயசால இளையவராக இருக்கலாம் அல்லது அவர் ஞானத்தால் கூட பெரியவராக இருக்கலாம் அல்லது அனுஷ்டானத்தால் பெரியவர் ஏதோ ஒரு வகையில் வித்தியாலோ அனுஷ்டானத்தாலோ ஏதோ ஒன்றில் பெரியவர் வயதாலோ அவர் வரும்போது நாம் உக்காண்டிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்முடைய பிராண சக்திங்கிறது நம்மளை விட்டு அப்படியே மேலே கிளம்பிடுமா உட்காந்துட்டே இருந்துட்டோம்னா கொஞ்சம் பிராண சக்தி அப்படியே மேலே போயிடுமா இது போல் நிறைய பெரியவர்கள் வர 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 யாருக்குமே நாம் எழுந்துக்காமல் உட்காந்துட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிராண சக்தி எல்லாமே கிளம்பி மேலே போய் இவனுக்கு ஆயுசுங்கிறதே குறைஞ்சி போயிடுமா அப்படி ஆயுசு குறையாமல் இருக்கணும்னா ஒரு பெரியவர் வரும்போது நம்ம பிராண சக்தி எழுதுக்கிறது இல்லையா அத்தோடு சேர்ந்து நாமும் எழுந்துட்டோம்னா பிராண சக்தி நம்மோடைய தங்கிவிடும் விழுந்து சேவிச்சிட்டோம்னா அந்த பிராண சக்தி மொத்தமாகவே நம்மிடம் நிலை பெற்று விடும் அதனால தான் பெரியோர்கள் வந்தால் யார் எழுந்து நின்று விழுந்து சேவிக்கிறாளோ அவர்கள் நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்வார்கள் பிராண சக்தி அவள்கிட்ட நிறையா இருக்கும் ஆனால் பெரியோர்களை பார்த்தா எழுந்து நிற்காமல் அவமதிச்சுன்னு உட்காந்துருந்தான்னா அவனுக்கு பிராண சக்தி என்பது குறைந்து 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 அல்பாயுசில் போயிடுவான்னு மனு ஸ்மிருத்தியில் மனு சொல்கிறார் அதுக்கு மேலே ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த விழுந்து நமஸ்கரிப்பதுங்கிறது எதுக்குன்னா நான் என்ற அகந்தையை விட்டேன் என்பதை அது காட்டுறது ஏன்னா இப்படி நிமிந்து நின்னா நான் அப்படின்னு அர்த்தம் சேவிச்சிட்றோம்னா விழுந்து சேவிச்சிட்டோம்னா அவருக்கு நான் அடியவன் என்று உணர்த்துகிறேன் அப்போ நமக்கு பணிவுங்கிற குணம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வளரும் விழுந்து சேவிக்கிற வாழ்க்கை பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பணிவுங்கிற நற்பண்பு வளரும் இந்த விழுந்து சேவிப்பதையே தண்டன் சமர்ப்பித்தல்பா அது ஏன் தண்டன் சமர்ப்பித்தல்கிறானா ஒரு குச்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குச்சியை பிடிச்சின்னு இருந்தால் நிற்கும் விட்டாச்சுன்னா பொத்துன்னு விழுந்துடும் அது கீழே சேரா சகதியா அதெல்லாம் குச்சிக்கு தெரியாது அது போல் பெருமாளோ ஒரு ஆச்சாரியனோ வந்துட்டார்னா கீழே சேரா சகதியா வேட்டி அழுக்காகமா அதெல்லாம் பார்க்கப்படாதான் சப்போர்ட் இல்லாத குச்சி மாதிரி விழுந்துடணுமா அடுத்து ஒரு விஷயம் இருக்கு குச்சி தானா எழுந்துக்குமா குச்சி தானா எழுந்துக்காது நாம் எழுப்பி வச்சா தான் எழுந்துக்கும் அது போல் அவர் எழுந்துருன்னு சொல்ற வரைக்கும் நாம் எழுந்துக்க கூடாது ஸ்ரீரங்கத்தில் திருக்கோட்டியூர் நம்பி எழுந்துருகிறார் காவிரி மணலில் நின்றுட்டு இருக்கார் பகல் பன்னெண்டு மணி ராமானுஜர் போய் சேவிச்சார் எழுந்துருன்னு சொல்லலை திருக்கோட்டியூர் நம்பி அப்படியே அந்த காவிரி மணலில் கிடாம்பி ஆச்சான் வந்து சொன்னாராம் ஐயோ ஒரு ரோஜா பூவை போட்டு இப்படி வெயிலில் வாட்டுவது போல் இப்படியா எங்கள் எவ்வெருமானார் திருமேனியை வாட்டுவதுன்னு அது திருக்கோட்டியூர் நம்பி ஒரு காரணத்துக்காக பண்ணார் அது தனின்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் ஆச்சாரியன் எழுந்துருன்னு சொல்கிற வரைக்கும் சேவிக்கணும் அதுதான் தண்டன் சமர்ப்பித்தல் அந்த குச்சியை மீண்டும் எடுத்து நிலை நிற்கும் வரை குச்சி கீழே தான் கிடக்கும் அது போல பெரியோர்களிடத்திலே நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் அதுவும் ஆண்களுக்கு எப்படின்னா அஷ்டாங்க நமஸ்காரம்பா தோர்பியாம் பத்யாம் ச ஜானுபியாம் உரசா சிரசா திரிஷா மனசா வச்சசா அச்சேத்தி பிரணாமோஷ்டாங்க ஈரித்தகா அஷ்டாங்க பிரணாமம்னு சொல்கிறோம் சாஷ்டாங்கம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆண்கள் செய்வது எட்டு அங்கங்களாலே என்னென்னா தோர்பியாம் தோல் பத்யாம் கால் ஜானுபியாம் முழங்கால் உரசா மார்பு சிரசா தலை திரிஷா கண்ணு மனசா வாச்சா அத்தோட மனம் வாக்கு எட்டாச்சா அதாவது இந்த பேரெல்லாம் ஒன்றாவே கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் தோள்கள் கால்கள் தொடைகள் மார்பு தலை கண் மனம் 
வாக்கு இந்த எட்டையும் சமர்ப்பிக்கிறேன்னு ஆண்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அது அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் சாஷ்டாங்கம்னு பேரு பெண்களுக்கு பஞ்சாங்க நமஸ்காரம்னு பேரு அது என்ன அஞ்சுனா ஜானுபியாம் செய்வ பாகுபியாம் சிரசா வச்சசா தியா பஞ்சாங்க பிரணமசியாது பெண்களுக்கு இந்த கர்ப்பம் தரிக்கிறா இல்லையா வாழ்வுடைய அந்த யூட்ரஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கருப்பை அது ரொம்ப புனிதமானது அது பூமியில் படக்கூடாது அது போல் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டக்கூடிய மார்பகமும் பூமியில் படக்கூடாது அதனால் அது ரெண்டும் பூமியில் படாமல் ஐந்து அங்கங்களோடு ஜானுபியாம் முழங்கால் பாகுபியாம் தோள்கள் சிரசா தலை வச்சசா தியா வாக்கு மனசு வாக்கு மனசு ரெண்டு பேருக்கும் காமன் அப்போ பெண்களை பொறுத்தவரை முழங்கால் அத்தோடு கைகள் அத்தோடு தலை வாக்கு மனசு இந்த அஞ்சு மட்டும் பூமியில் படும்படியாக பெண்கள் நமஸ்கரிக்க வேண்டும் இது பஞ்சாங்க நமஸ்காரம்ங்கிறார் சரி ஆன்மீகமாக சொல்லிட்டு இதில் சயின்ஸ் படி என்ன இருக்குது அதுதானே எல்லோரும் கேட்குறா சயின்டிஃபிக்காக இதில் என்ன ப்ளஸ் இருக்குன்னா இது ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கா நம்ம உடம்புலேருந்து மைக்ரோஃபோட்டான்ங்கிற பார்ட்டிகிள்ஸ் நிறைய வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்கோம் அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு மைக்ரோஃபோட்டான்னு பேர் ஒத்த ஒருத்தர்கிட்டேருந்தும் அந்த மைக்ரோஃபோட்டான்ஸுங்கிற எனர்ஜி வெளியில் வந்துகிட்டே இருக்குமா அந்த மைக்ரோஃபோட்டான்ஸ் ஒருத்தரை சூழ்ந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அதை தான் அவருடைய ஆரா என்று சொல்வார்கள் ஏயூஆர்ஏ ஆரான்னு சொல்கிறா இல்லையா அது என்னென்னா ஒரு உடம்புலேருந்து வெளிவந்த மைக்ரோஃபோட்டான்ஸ் எனர்ஜி அது எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அதை ஆறாங்கிறா இந்த ஆறாங்கிறத கெர்லியன் கேமராங்கிற கேமரா வச்சு பார்க்கலாமா ரஷ்யாவில் டாக்டர் ஃப்ராங்க் பரனோஸ்கின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரஷ்யாவை சேர்ந்தவர் அவர் இந்த கெர்லியன் கேமரா வச்சு ஒவ்வொருத்தருடைய ஆறாவையும் பார்க்கலான் இருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறார் நம் போன்ற சாமானியவர்களுக்கெல்லாம் நம்மளை சுற்றி ஏதோ ஒரு அடி ரெண்டு அடிக்கு வேணால் அந்த ஆறாங்கிறது இருக்கும் ரொம்ப பெரிய மகான்களுக்கெல்லாம் ஐம்பது அடி நூறு அடிக்கு கூட அவளுடைய ஆறாங்கிறது அவளை சுற்றி அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ்ங்கிறது இருக்குமா கெர்லியன் கேமராவில் பார்க்கலாங்கிற இதெல்லாம் எங்கேப்பா இருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தில் ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருக்காரு டூ பாயிண்ட் ஓ பார்த்தவாளுக்கு தெரியும் அதை சொல்கிறார் கெர்லியன் கேமரா வச்சு இதை பார்க்கலாம் ஆறாங்கிறது சில பேருக்கு ஐம்பது அடி நூறு அடி கூட இருக்கும் அக்ஷய் குமாருக்கு அவ்வளோ ஆறாக இருந்ததுனால தான் செல்ஃபோன்லாம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு பறவை மாதிரி அவர் பறந்து போனார்னு சொல்கிறார் அதனால் அந்த ஆறாங்கிறது ஒருத்தரை சுற்றி அவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கும் அந்த ஆறா எது வழியாக வெளியில் வரும்னா ரெண்டு கால் கட்டவர்கள் வழியாக தான் அந்த எனர்ஜிங்கிறது எமிட் ஆகுமா அதனால் ஒரு பெரியவரை நோக்கி வணங்கும் போது அவ ரெண்டு பாதங்களின் கட்டவரை நோக்கி வணங்குறோம் இல்லையா அந்த பெரியவர்கிட்ட உள்ள பாசிட்டிவ் ஆறாங்கிறது கொஞ்சம் நமக்கும் வந்து சேரும் அதனால் நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு இந்த சயின்டிஃபிக் பெனிஃபிட்டும் இருக்குங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை இது பதினொன்று அடுத்து பன்னெண்டு கை கூப்புவது நம்ம யாரும் ஒரு பெரியவரை பார்த்தாலும் இந்த அஞ்சலி முத்திரைங்கிறோம் ஏன்னா பெருமாளே ஜலம் போல உருகிடுவாராம் இந்த முதிரையை பார்த்தா அஞ்சலி முத்திரைனு பேர் நாம் கை கூப்புறோம் இது ரொம்ப வசதி என்ன காரணம்னா இப்போது ஆன்மீக ரீதியில் பாருங்களேன் நம்ம நெஞ்சுக்கு நேரம் வச்சு கை கூப்புறோம்னா அவரை நம்ம நெஞ்சுக்கு இனியவர்னு ஏற்றுக்கொள்கிறோம்னு அர்த்தம் இன்னொரு பக்கம் பாருங்கோ இப்படி கை கூப்பிட்டோம்னா அது ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக இருக்குது இன்றைக்கி கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் யாரும் ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டாம் கை கூப்புங்கிறோம் நாங்கள் ரொம்ப நாளாக அதை தானே சார் பண்ணிட்டுருக்கோம்னு சொன்னோம் அதனால் கை கூப்பறதுங்கிறது ரொம்ப ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்குது அதுக்கும் மேலே ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன சொல்கிறா இந்த கை கூப்புறோம் இல்லையா அப்போது இந்த நரம்பு நுனிகள் எல்லாம் மீட் பண்ணுறதாம் இந்த கையில் உள்ள நரம்பு நுனிகளும் இந்த கையின் நரம்பு நுனிகளும் அந்த நரம்பு நுனிகள் எல்லாம் ஸ்டிமுலேட் ஆச்சுன்னா அப்போ எதிராளி யாரோ அவருடைய அந்த உருவம் நம்ம மனசில் நல்லா பதிஞ்சிருமா நர்வ் ஸ்டிமுலேட் ஆனதுனால அதனால் கை கூப்பி ஒருத்தரை பார்த்தோம்னா நாம் மறக்காமல் அவரை நினைவில் கொள்வதற்கும் அது உதவியாக இருக்குங்கிறார் அப்போ நம்ம கை கூப்புவதுங்கிற நம்ம சிஸ்டம் அதுவும் ரொம்ப சிறப்பானது இது நம்பர் டுவெல் நம்பர் தேர்ட்டீன் எதுவாக இருந்தாலும் வலது கை வலது காலை பயன்படுத்தும் போ நல்ல விஷயத்துக்கெல்லாம் ஏன்னா சாஸ்திரப்படி நம்ம உடம்புல வலப்புறம் என்பது தான் மங்களகரமானது லெஃப்ட் சைடு அதுக்காக லெஃப்ட் சைடு வேண்டான்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த பாயிண்ட் நான் நோட் பண்ணணும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இருக்கணும் ஆனால் ரெண்டில் ரைட் சைடு என்பது மோர் ஆஸ்பிஷியஸ் இதில் மங்களத்தன்மை என்பது அதிகம்னு சொல்லியிருக்கா இது எங்கே தெரியுதுன்னா ராமாயணம் சுந்தரகாண்டத்தில் ஹனுமான் இலங்கைக்குள்ள நுழையிறார் அப்போ என்ன பண்ணாராம் இடது கால முன்னே வச்சு போனாராம் ஏ இடது கால முன்னே வச்சு போனாருங்கிறதுக்கு கோவிந்தராஜர் வால்மீகி ராமாயண வியாக்கியானத்தில் பிரகஸ்பதி ஸ்மிருதியிலேருந்து ஒரு ஸ்லோகம் காட்டியிருக்கார் பிரயாண காலே ச கிரக பிரவேஷே விவாக காலே பி ச தட்சிணாங்கிரீம் கிருத்வாகிரத சத்ருபுர பிரதேசே வாமம் நிதத்யா சரணம் நிருபாலகா எப்பப்போ வலக்கால பயன்படுத்தணும் எப்பப்போ இடக்கால பயன்படுத்தணும் வரையற இருக்க
அதுபோல் ஒரு கல்யாண மேடைக்கு போகிறோன்னா வலது காலை முன்னே வச்சு போகணுமா ஆனால் எதிரியை சந்திக்க போகிறோன்னா இடது காலை வச்சு போகணுமா ஹனுமான் எங்கே போனார் இலங்கைக்குள்ளே எதிரி ராவண இடத்துக்கு போகிறார் அதனால் இடது காலை முன்னே வச்சு போனாராம் இதை யாரோ ஆர்மிக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா அதனால தான் ஆர்மி சண்டைக்கு போகும்போது மார்ச் பாஸ்ட்னு நடக்கிறான் என்ன சொல்கிறான் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் எங்கே ரைட் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு சொல்கிறானா லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ஏன்னா லெஃப்டை முன்னே வச்சு அங்கேயே செல்ல வேண்டும் ரைட்டை முன்னே வைத்து நல்ல விஷயங்களுக்கு செல்ல வேண்டும்ங்கிறது ஆர்மிக்காரர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நாமும் தெரிஞ்சுக்கிறது விசேஷம் இது பாயிண்ட் நம்பர் தேர்ட்டீன் பதினாலாவது விஷயம் இது ரொம்ப முக்கியமானது உணவு ஏன்னா இன்றைக்கி உணவுங்கிறது என்ன எடுத்துன்னா பசிச்சுதுன்னா எதை வேணாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் நின்றுண்டும் சாப்பிட்லாம் நடந்துண்டும் சாப்பிட்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்லாம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டும் சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது ஆனால் நாம் அன்றாடம் பல வழிபாடுகள் செய்கிறோம் இல்லையா அந்த வழிபாட்டிலேயே மிகச்சிறந்த வழிபாடு சிறந்த ப்ரேயர் எது தெரியுமா சாப்பிட்றது தான் இந்த சாப்பிட்றதுக்கு அந்தரியாமி ஆராதனம்னு பேர் நான் விஷயம் தெரிஞ்ச பெரிய வாழ்லாம் சாப்பிட்டியான்னு கேட்க மாட்டா அந்தரியாமி ஆராதனை ஆச்சான்னு கேட்பான் அது என்னப்பா அந்தரியாமி ஆராதனம்னா நம்ம ஆற்றுல விக்கிரக வடிவில் அர்ச்சாவதார பெருமாள் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு திருவாராதனை பண்ணியாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்குள்ளேயே அந்தரியாமின்னு ஒரு பெருமாள் இருக்கார் அவருக்கு பண்ணக்கூடிய பூஜை அவருக்கு சமர்ப்பிக்கும் பிரசாதம் தான் நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம நமக்கு சாப்பிட்றோன்னு யார் சொன்னது நமக்கு சாப்பிடல உள்ளிருக்கும் அந்தரியாமி பெருமாளுக்கு நிவேதனமாகத்தான் உணவு உட்கொள்கிறோம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத் இதை பிராணாக்னிகோத்திரம்னு சொல்லியிருக்கு அதனால தான் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் காயத்ரி மந்திரம் சொல்லி அந்த பரிசேஷனம் என்பது பண்ணி அந்த உணவை தூய்மையாக்கி கொண்டு பிராணாய ஸ்வாகா அபானாய ஸ்வாகா வியானாய ஸ்வாகா உதானாய ஸ்வாகா சமானாய ஸ்வாகா எல்லாம் சொல்லி உள்ளே எதுக்கு ஸ்வாகா ஸ்வாகான்னு போடுறோம் ஏன்னா நாம ஸ்வாகா பண்ணலை உள்ள பெருமாளுக்கு அத்தனையும் சமர்ப்பிக்கிறோம் அவருக்கு சமர்ப்பிப்பது தான் அந்தரியாமி ஆராதனைங்கிறது அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் எப்படி வரதா இந்த உணவை டைரக்டாக நாம உட்கொள்ளலையா அந்தரியாமையா உள்ளிருந்து பெருமாள் அமுது செய்து அவர் நமக்கு அந்த சக்தியை தருகிறார் அதனால தான் சாப்பிடும் போது என்ன சொல்றான் சாத்விகமான உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா பெருமாள் சாஸ்திரத்துல என்ன விதிச்சாரோ அவருக்கு திருவாராதனா அதுதான நாம சாப்பிடணும் மேலும் சாத்விக உணவுகள் தான் நம்ம உள்ளத்திலும் நல்ல எண்ணங்களை தூண்டும் நாம ஏதேதோ உணவுகளை சாப்பிட்டோன்னா அது தீய எண்ணங்களை தூண்டும் அதனால சாத்விகமான உணவுங்கிறது முக்கியம் உக்காந்து தான் சாப்பிடணும் ஏன்னா பெருமாளுக்கு திருவாராதனை பண்றோம்னா நடந்துட்டே பண்ணலாமா காலில் செருப்போட்டுண்டே பண்ணலாமா அப்போது உட்காந்து தான் சாப்பிட்ணும் வாழை இலையில் தான் சாப்பிட்ணும் என்ன காரணம் எச்சல் தட்டில் பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்ண முடியுமா அதனால தான் வாழை இலையிலே நாம் அந்த உணவை உட்கொள்வதன் பர்பஸ் என்னென்னா இது பெருமாளுக்கு முறைப்படி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அது போல் இன்னென்னது தான் சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் வரைய வலது கையால் தான் சாப்பிட்ணும் என்ன காரணம் ஏன்னா பெருமாளுக்கு திருவாராதனை பண்ணும்போது வலது கையை தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதனால தான் லெஃப்ட் ஹேண்டால் சாப்பிட்ற வழக்கம்ங்கிறது கிடையாது ஸ்பூனால் சாப்பிட்ற வழக்கம்ங்கிறதும் கிடையாது ஏன்னா கையால் தான் இந்த பூஜைங்கிறத கையால் தான் பண்ணணும் சயின்டிஃபிக்காக ஒருத்தர் கேட்டார் இல்லையே ஸ்பூனில் சாப்பிட்டா என்ன ஸ்பூனில் சாப்பிட்டா என்னென்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் எக்ஸ் பிரசிடென்ட் இருந்தார் இல்லையா அவர் ஒரு இடத்துல சாப்பிட போனார் ஸ்பூன் வேண்டாம் கையால் சாப்பிட்றேன்னார் அவள் சொன்னாலாம் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்களேன்னார் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னாரான் உலகத்திலேயே த மோஸ்ட் ஹைஜீனிக் ஸ்பூன் எது தெரியுமான்னு கேட்டார் என் கை தான் ஏன்னா என்னை தவிர வேறு யாருமே இந்த ஸ்பூனை இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே இல்லைன்னர் நம்ம கைங்கிற ஸ்பூனை நம்மை தவிர வேறு யாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டா அதனால் இதுதான் ஹைஜீனிக் ஸ்பூன் அது மட்டும் இல்லை நம்ம வாழை இலை சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறோம் ஏன்னா எச்சல் தட்டு வேண்டான்னு வாழை இலைக்கு ஒரு பெரிய விசேஷம் இப்போ சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் என்னென்னா எபிகாலோ கெட்டக்கின் கேலேட் அப்படின்னு இஜிசிஜின்னு ஒரு காம்பவுண்டு அது டயபெட்டிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லதான் அந்த இஜிசிஜிங்கிற காம்பவுண்டு வாழை இலையில் நிறையா இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அதனால் வாழை இலையில் சாப்பிட்ற வாழைக்கு டயபெட்டிஸ் இதெல்லாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கம்மின்னு சொல்லியிருக்கான் எல்லாத்துக்கும் மேலே கிருஷ்ணன் கீதையில் சொன்ன ஒரு ஸ்லோகம் உணவுன்னா எப்படின்னா யுக்தாகார விகாரசிய யுக்த சேஷ்டசிய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதசிய யோகோ பவதி துக்ககா அதாவது உணவு கிருஷ்ணன் சொல்கிறான் இது ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உள்ள ஸ்லோகம் மிதமான உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஓவர் ஃபீஸ்டிங்கும் பண்ணக்கூடாது ஓவர் ஃபாஸ்டிங்கும் கூடாது விரதம் இருக்க வேண்டிய காலத்தில் விரதம் அது போல் விருந்து சாப்பிட வேண்டிய நேரத்தில் விருந்து அந்த மாதிரி ஒரு மிதமான டயட் யுக்த ஆகாரம் அதை மட்டும் நாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன்
அப்போது அந்த உணவோட ரெகுலேஷனுங்கிறது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது அதை பெருமாளுக்கு திருவாராதனமாகவும் பண்ணணும் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்கு வருவோம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் மாலை சந்தியா காலம் வருது சந்தியா காலத்தில் உறங்கக்கூடாதுங்கிறது முக்கியமான சாஸ்திரம் சந்தியா காலத்தில் பெட்டை விரித்து வைக்கக்கூடாது நாமும் தூங்கக்கூடாது என்ன காரணம் அப்படின்னா சந்தியா காலத்தில் லக்ஷ்மி தேவியை நான் மாற்றுக்கொள்ள வரா நாம் பாட்டுக்கு பாயை விரித்து வச்சுட்டு நாம் படுத்துட்டு இருந்தால் வரலட்சுமியை வராதேன்னு சொல்கிறோன்னு அர்த்தம் இது ஒரு புறம் சயின்டிஃபிக்காகவும் பாருங்கோ மாலை நேரத்தில் நீங்கள் தூங்கி நெழுன்னு வச்சுக்கோங்க ராத்திரி தூக்கம் வராது ஆறு மணிக்கு ஒருத்தன் உட்காந்து குரட்டை விட்டு தூங்கினா அதுக்கப்புறம் முடிச்சுன்றுவார் எப்படி ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸில் நைட்டு திரும்ப ஒம்பது மணிக்கு படுக்கணும்னு போனால் தூக்கம் வராது அதனால் இரவு நேரத்தில் நல்ல தூக்கம் வர வேண்டும் என்றால் இந்த சந்தியா காலத்தில் உறங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஃபைனல் பாயிண்ட் டைம் ஆகிடுது பத்தரை ஆகிடுது கரெக்டாக பத்தரைக்கு முடிச்சிட்டேன் பாயிண்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்துடுவோம் என்னென்னா இந்த உபநயனம் இது போல் நமக்கு நிறைய விழாக்கள்லாம் நடக்கிறது இல்லையா பல சம்ஸ்காரங்கள்ங்கிறது பண்ணுறோம் அது போல் குடும்ப விழாக்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று கொடுறோம் இது எது நடந்தாலும் பாருங்க இதில் பல பல அற்புதமான விஷயங்கள் நம்ம பெரியோர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கா ஒரு உபநயனம் போனல்னா வாசலில் வாழையை கட்டுறோம் ஏன் வாழை கட்டுறோம்னா வாழை என்பது வாழையடி வாழை என்று பெருகி கொண்டே போகும் அது போல் அடுத்தடுத்து நற்காரியங்கள்ங்கிறது நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ரெண்டு வாழை தன்னுடைய எல்லாவற்றையுமே நம்ம கொடுக்கும் வாழை தண்டும் பயன்படும் வாழை இலையும் பயன்படும் வாழை பூ வாழைக்கா வாழைப்பழம் எல்லாமே பயன்படும் அது போல் நம் வாழ்வையும் பிறருக்கு என்று நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும்ங்கிறது அந்த வாழை என்பது நமக்கு உணர்த்துகிறது அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறா அந்த மாவிலைங்கிறது கட்டுறா மாவிலை தோரணம்னு ஏன் மாவிலை கட்டுறானா அந்த மாவிலையை மாமரத்துலேருந்து பறிச்சுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அது ஆக்சிஜனை வெளியிட்டுட்டே இருக்குமா கூட்டமாக நிறைய பேர் கூடணும் இல்லையா இதில் என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் அந்த நெருக்கடி ஏற்படும் காற்றுக்கு அந்த மாவிலையை நிறையா கட்டிட்டா அதுலேருந்து ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அது இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் நல்ல சுவாசத்துக்கு உதவும் அது போல் இப்போ உபநயனம்ங்கிறதே பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு ஒரு அங்கத்துலேயும் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு பாருங்க ஒரு அம்மி கல் மேலே நிற்க வச்சு அஸ்மேவத்துவம் ஸ்திரோபவான்னு சொல்லுவான் அந்த குழந்தைய அம்மி கல் மேலே நிற்க வச்சு அஸ்மனா அம்மி கல்லுன்னு அர்த்தம் அஸ்மேவத்துவம் ஸ்திரோபவா குழந்தாய் இந்த அம்மி கல் போல் நீ உறுதியோடு இருன்னு சொல்கிறான் ஏன்னா அடுத்த அந்த குழந்தைக்கு பூனல் போட்டு வைக்கிறானா வேத கல்விக்காக குருகுலம் போகலாம் ஏன் இப்போ லௌகிக்க கல்வி ஸ்கூல் போகிறாருனே வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே நிறைய நல்லது கெட்டது நீ ஃபேஸ் பண்ணுவேன் இன்பு துன்பங்கள் கலந்து தான் வரும் வெற்றி தோல்விகள் எல்லாம் தான் வரும் எது வந்தாலும் இந்த அம்மி போல் நீ இருக்க வேண்டும் அம்மி எப்படி இனிப்பை போட்டு அரைச்சாலும் உரப்பை போட்டு அரைச்சா அரைச்சாலும் அது புளிப்பை போட்டு அரைச்சாலும் இல்லை கசப்பை போட்டு அரைச்சாலும் எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு நிற்கிறது இல்லையா அது போல் உன் மனதிலே உறுதியை வளர்த்துக்கொள் அந்த மனசில் உறுதியை வளர்த்துட்டு எது வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ண எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கொண்டால் துணிவே துணையாய் மாறும் அப்போ எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மனோ தைரியத்தை நீ வளர்த்துக்கொள் என்பதை குழந்தைக்கு சொல்வதற்காகத்தான் இப்போவே அந்த மந்திரங்களை அர்த்தம் தெரிஞ்சு சொல்கிறதுங்கிறது ரொம்ப விசேஷம் அதனால் அஸ்மேவத்துவம் ஸ்திரோபவா அந்த அஸ்மம் என்னும் அந்த அம்மி போல் நீ மனதில் உறுதியை வளர்த்துக்கொள்னு அந்த குழந்தைக்கு உறுதியை கொடுக்குறோம் இது போல் உபநயனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆராய்ந்தோம்னா அதுலேயே அவ்வளோ அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிப்பட்ட உபநயனம் நடைபெற்ற மாலோவில் நரசிம்மன் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழணுங்கிறதுக்காக தான் பதினாறு விஷயங்கள் நாம் சொல்லியிருக்கோம் அதனால் அவர் மேற்கொண்டு இப்படி பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழும்படியாக மாலோல நரசிம்மன் இந்த மாலோல நரசிம்மனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி ஹாஸ்யன் என்பதற்கேற்றபடி அவர் புன்னகையோடு விளங்க இது போல் இந்த நன்னெறி நம் வழி நல் வழின்னு புரியறது இல்லையா இப்படி நம்ம பெரியோர்கள் எவ்வளோ விஷயம் நமக்காக கொடுத்துருக்கா அவள் எந்த கைமாறு எதிர்பார்க்காமல் பெரியோர்கள் நம்ம கொடுத்தது இதை ஏதாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவள் ஏதாவது ராயல்ட்டி கேட்க போகிறாளா இல்லை நீ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நன்மை அடைந்த இதில் எனக்கு பர்சன்டேஜ் கொடுன்னு கேட்க போகிறாளா ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் நாம் பின்பற்றினா நமக்கு நல்லதுங்கிறதுக்கு தான் அவள் சொன்னால் நன்னா யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கி லோக்கத்தில் யார் என்ன சொன்னாலும் ஒரு வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சொல்லுவா ஆனால் நம்ம ரிஷிகளோ ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்களோ எந்த வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லாமல் இப்படி வாழ்ந்தால் நமக்கு நல்லதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக சொல்லியிருக்காளே ஒழிய இப்படி யோசித்தா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் வால்மீகிக்கு ஏதாவது நாம் பண்ணுறதுனால அவருக்கு சொந்த பெனிஃபிட் உண்டா வியாசருக்கு சொந்த பெனிஃபிட் உண்டா அப்போ அவள் ஒன்று எழுதி வச்சுருக்கான்னா அது என்ன காரணம் நாம் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக இது வழி வழியாக வந்திருக்கு இது எதுவுமே
நாம் பின்பற்றுவதை பார்த்து அடுத்த தலைமுறை பின்பற்ற வேண்டும் இந்த ஒன்றே ஒன்று தான் சாஸ்திரங்களை காப்பதற்கான வழி அப்போ இந்த சனாதன தர்மம் கெடுத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போகணும்னா நாம் அதை பின்பற்ற வேண்டும் பின்பற்றிட்டு அதன் பெருமை என்னென்ன இருக்குங்கிறதையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொன்னோன்னா அவர்களுக்கும் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஏற்படும் இப்படி மாலோல நரசிம்மனும் சரி இன்னும் இருக்கும் மற்ற குழந்தைகளும் சரி எல்லாரும் இந்த சனாதன தர்மத்தின் தூண்களாக விளங்குவதற்கு மாலோல நரசிம்மனை அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும்ங்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த அரிய வாய்ப்புக்கும் நன்றி கூறி மீண்டும் அந்த குழந்தையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஸ்ரீமாலோல கட்டாட்சேன பிரம்மோபதேச லாபதா ஸ்ரீமாலோல நரசிம்ஹோயம் ஹாஸ்யோ ஹசத்து சர்வதா என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்